Bienvenidas y bienvenidos al Cuartel Podcast. Barista, medium roast, moca macchiato, donde mi amigo, el presente, el barista del asador Checo Wild y yo, el orgánico Moisés Arguello, te traemos historias que querías conocer, pero que siempre tienen algo para sorprendernos. Y algo de notas a chocolate, tabaco, cítricos, ¿no te parece eso, Checo Wild? ¿Qué así tal? es, Moy, así es. Eso <risa> parece. ¿Qué tal, Chico Wild? Después de año y medio del cuartel... No, un año. Un año. Un poco más de un año. Un poco más, más de un año del cuartel. Aquí estamos en vivo por primera vez. Por primera vez grabando un episodio frente a frente. Frente a frente bajamos la mirada. <risa> y ya no queda nada entre y ya no y queda nada. <risa> así, así de dramáticos hemos estado estos días, queridos amigos. Definitivamente. Hecho. Eh, pero bien, Checo Wild, ¿estás de, de viaje, de visita en la Perla Tapatía? Estoy aquí en el cuartel de Occidente, estoy de visita sí. en la Perla Tapatía por un evento que nos reunió por azares del destino y el amor. Así es. <risa> Kenia, sí es. nunca lo vas a escuchar, pero... <risa> eh, no nos escuchas, Kenia, la reina de Sinaloa, pero... Este, felicidades, felicidades por tus nupcias. Sí, tuvimos el fin de semana pasada las, la celebración de las nupcias de Kenia y Víctor, así que... Eh, felicidades Felicidades, doctor y... <risa> ¿Quieres contar eso? No, 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 va a quedar fuera de los micrófonos Excelente. Es para los de Patreon <risa> Muy bien, Chico Guay well, Pues aquí estamos una vez más Y antes de empezar Me gustaría empe eh, comenzar Con una dinámica que hubo ¿Una dinámica? Oye, ¿Sí? ¿no, ¿No sientes algo raro cuando nos vemos a los ojos en esta...? Sí, es extraño Es una, es una energía, energía eléctrica sí. <risa> electricidad en este cuartel. Bueno, eh, en Instagram hubo una dinámica donde yo fui a comer comida libanesa y uh -huh. les pregunté qué clase de comida era esta y dos personas lo contestaron. Una fue Majo y otra fue Felipe Estrada uh -huh. de Colombia. Felipe, colombiano de Colombia, Col efectivamente. Colombiano de Colombia, pero Chaparrito. residente en La Paz. Baja, residente de La Paz. Muy ¿Temporalmente? Bien. Temporalmente, claro que sí. Y bueno, eh, les dije que nos pueden hacer unas preguntas. Majo eh, mandó la pregunta de... Si pudiéramos pedir tres deseos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los tuyos, Checo Guay? Uy, a ver. Si fueras Aladdin y te encontraras con, con Will Smith azul. Con Will Smith azul, ok. Yo te diría, hey, boy. La verdad es que nunca he pensado en la parte de los tres deseos, cuando, porque hay gente que tiene esta, esta maña, ¿no? De ir en el camión y de repente ir pensando, si tuviera tres deseos, ¿qué haría? Yo más bien pienso en ganarme la lotería y cómo me gastaría ese dinero. Perfecto. Pero, bueno, <risa> dado, que, ya, dado que estamos aquí y ese, eh, y ese es un sueño que ya puedo pensar, diría uno, ganarme la lotería. Muy bien. Dos, cerveza infinita. Wow. Y tres, no sé, algún tipo de mmm, como superpoder, como no sé, para, sería un vengador. Sí, ser un vengador. Porque vengativo ya eres. No soy tan vengativo, <risa> pero la verdad es que repudio, ¿cómo se llama? La, la A la autoridad, la injusticia y, <risa> y, todo las, ese, instituciones. y todo, las instituciones y cualquier tipo de tropelía. Sí. <risa> Entonces, este... Tropelía sí. es otra palabra que me gusta. ¿Sí? Sí. Mí, bueno, suena bonita, pero no está nada bonita. No, 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 pero es, 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 es que me imagino como, como una tropa eh, empujándose los unos a otros. De ahí viene, de hecho es en tropel. Yo esa sí. palabra se la aprendí a Tolkien. Muy bien. Este, en el Hobbit, pero bueno. <risa> Muy temprano en el episodio de empezar con sí. eso, entonces sí, sería un vengador. Y asesinaría policías o soldados o cosas wow. así injust, injustos. Okay, También ya perdimos la... Eh, posibilidad de que este episodio fuera <risa> televisado, <risa> televisado y para siento. niños, este, bueno, en también, los primeros 10 segundos. También ¿verdad? maleantes, pero <risa> principalmente ese tipo de asesinos. Y filibusteros. Filibusteros también. <risa> Muy bien. Moy, ¿tú qué desearías? Yo desearía <risa> la atención un teletransportación. <risa> ok, teletransportación. Sí, me gustaría, por ejemplo, decir ahorita, pues vamos al vaso o vamos a Colombia. Y así ya. ¿Dónde te teletransportarías por primera vez? Por primera vez, híjole... ¿Dónde me teletransportaría por primera vez? Si sí, está difícil, Checo Wild. Yo creo que a Egipto. Egipto, ok. Sí, a, a la punta de la pirámide de Giza. Ok. Yeah. Muy específico, bien. Sí, sí, estaría bien. ¿Te imaginas si no la tienes a la punta? Sí. Porque. O si me o sea, teletra... cargo, Ajá, ¿teletransportarte incluye <risa> volar? Pues. 
No, o sea, te, 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 o sea porque si está canela, ahí. imagínate, caes ahí, llegas a la, a la punta de la pirámide, ¿te resbalas? Sí. Bueno, si eres muy rápido, te puedes teletransportar otra vez a tu cama. Sí, claro, por supuesto. Ok, ya. Abajo. Ahí. Abajito ahí. Ya. Bueno, ok. Bueno, y el segundo sería elegir el momento del fin de mis días como, como numenoriano. O un suicida. También. No, es... no, 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 pero... pero, pero, yo, no, la, sí, pero sí. a los dos le funciona. Sí, claro. Uno es más sí, bello sí, que sí. otro. Yo, yo lo veía desde la parte... De... Sí, yo también había dicho que era mi sí. deseo. O sea. ¿Sabes que yo cambio de deseos todos los días? Pero bueno, continúa. <risa> y el tercer deseo sería multiplicar ese último deseo por 10. Entonces tengo 10 deseos más. Ah, ok. Yo pensé que elegir cuándo morir, o sea, morir 10 veces. No, <risa> no. <risa> multiplicar el tercer deseo por okay. 10. Entonces te entendré 10 porque soy muy, muy dudoso, entonces no, no me sentiría bien. ¿Y por qué me no? juzgas cuando te estoy diciendo que yo cambio de deseos todos los días? No te juzgué, solo me reí y ya. <risa> Bueno, eh, está haciendo un episodio raro, ¿no te parece? Estamos sí, conversando estamos... demasiado. Ok, sí. <risa> Volvamos al episodio. Muy y, bien. Eh, bueno, esas, con esas preguntas fueron las, 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 contestadas. Las respuestas para Majo. Y uh -huh. Felipe nos mandó de que... Eh, ¿Cómo habían llegado los...? ¿Por qué no había tantos afrodescendientes aquí en México? ¿Y dónde estaban las poblaciones afrodescendientes? Ok, ¿quieres contestar tú o contesto yo? Pues... O si, cada quien. Si quieres, cada quien. ¿Tú, ¿Tú recuerdas algo de un episodio que hablamos, de hecho? Ya, bueno, eh, mi amigo Felipe, te conozco y sé que solo has tenido la oportunidad de conocer eh, la región de La Paz, que básicamente no es México. <risa> o sea, sí es México, pero es lo menos parecido a México que hay en este mundo. Está lleno de gringos y sí hay comunidad afrodescendiente en México, principalmente en la zona sur del centro y al, al sur, sureste. Sí. Este, mexicano y en un episodio en, sobre la independencia de México justamente hablamos sobre la comunidad de Yanga de los Negros donde eh, Yanga que es el nombre de un que es la manera de llamar a un príncipe en, en el idioma africano que, que neta no recuerdo dónde eran este, fue la primera eh, población independiente uh -huh. de de México de Nueva España pues. de, de la Nueva España sí uh -huh. Se o rebelaron sea, y se independizaron. Ellos se rebelaron y, y formaron una autonomía, uh -huh. ¿no? Y, autonomía. Y esa, esa población se le llama Yanga ahorita. Yanga, o sea, así la, es. El pueblo, pues. El pueblo de Yanga. Yanga. Uh -huh. Y está en Veracruz, ¿no? En Veracruz. Sí. Y es, y es este... Principalmente llegaron de la costa del Golfo, ¿no? Por toda la costa del Golfo. Uh -huh. Fue donde llegó la población afrodescendiente. Y eh, ahorita... Están los, los principales núcleos de afrodescendientes en México están en Oaxaca, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, Chiapas y en Coahuila, en un municipio que se llama Mosquís. O ok, fíjate, yo soy de Coahuila, pero no sabía. Sí. Bueno, nací en Coahuila. Naciste en Coahuila. Sí. Eres coahuilense. Uh -huh. Muy bien. De acuerdo a mi acta de nacimiento, sí. <risa> Muy bien. Y pues, eh, además... De Yanga, uno de, sí, de nuestros héroes nacionales fue Vicente Guerrero, ah, Vicente Guerrero. que es de, de ascendencia indígena y afrodescendiente. De hecho, tenía un buen, sí, un buen afro. Un buen afro. Solo un que en las pinturas afro. que sobreviven lo ponen un poquito más blanco porque sí, poquito no era posible. Clareado. No era posible a nuestro, ¿cómo se llama? Historia racista. Este, que un negro fuera bueno, pero bueno. Sí, es como la Virgen María de Ojos Azules. Claro. Como o Jesus. O el White Jesus. <risa> Muy como... bien. Bien, pues ahí estuvo la dinámica para eh, empezar el episodio. Y ya comenzando directamente a lo que nos truje Chencha. Es... ¿De qué, nos vamos a... qué vas a hablar el día de hoy, Moy? De uno de los, de los temas que sí vas a manejar, Chico Güell. Okay. A diferencia de, ¿Algo de lo que sí sé? A, a diferencia de todos los demás que no, <risa> realmente no tienes idea de qué te estoy hablando. Esta este vez? sí, porque okay. lo bebes todos los días. Ok, cerveza. Estamos aquí. No. Ah. Ese todavía no. Muy bien. ¿Te acuerdas que hace casi un año hablamos del whisky? Así es, más o menos hace un más año. Más o menos hace un año hablamos del hablamos whisky. Hablamos del que, whisky. Que, que cuando empezamos el cuartel, pues decíamos, pues vamos a hablar de las cosas cotidianas, ¿no? De uh -huh. las cosas que tenemos todos los días ahí en nuestra casa y todo. Y de las historias detrás de eso. Pues el whisky es, está Bastante en muchas común. casas, uh -huh. ¿sí? Pero algo que sí está en... Que compartimos casi todos los seres humanos por las mañanas y hasta otras horas del día es el Café. Café. Cafecito. ¿Tomaste café hoy? Claro que sí. Muy bien, yo también. 
Y no sé, ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, no sé, si, algunos probablemente hoy vimos que alguien nos escuche en el desayuno. Este, probablemente tengan una taza de café ahí uh -huh. y estén tomando un Si cafecito. están tomando café ahorita mismo, este episodio les interesa. Sí. O si lo van a tomar más al rato, pues... Seguramente seguiremos hablando de este episodio para la hora de que, <risa> que se lo vayan a tomar. Se lo vayan a tomar, exactamente. Pero el punto de este episodio es saber todo lo que esconde esa taza de café que se van a tomar o que se están tomando. Excelente. Esa es mi, mi meta. Muy bien. Porque sabemos que nos gusta, sabemos que nos ayuda a combatir el sueño, por ejemplo, uh -huh. que queda bien con pan dulce, uh -huh. con huevos estrellados. También. También nos han dicho. Y, pero además de eso, sabemos muy poquito del café, de su historia y de sus datos curiosos. Ok. Y hay que pensar que es un artículo muy reciente. Por ejemplo, uh -huh. en, la, en la antigua Roma no conocían el café. No. No pues, sabían bueno, que, no. qué uh -huh. era el café. No, no se consumía. ¿Qué digo? Les hubiera caído bien a los romanos. ¿Te imaginas? O sea, imagínate legionarios todavía. <risa> disciplinados, si, si, disciplinados y activados. Disciplinados y activados. <risa> ¡Qué miedo! Sí. Y, y en la Edad Media, muy pocos. Muy pocos conocían el café. Pero vamos a empezar por algo que te gusta mucho, que es la ciencia. Excelente. What the fuck is coffee about? Muy bien. Básicamente, este caldo de cacahuates tostados es una especie muy puntual de planta que se llama uh -huh. cofea. Cofea, ok. Puede ser de dos tipos. Una es la arábica, uh -huh. otra es la robusta. Y hay cafés que se, que se consumen, que es la blend, que es café blend, que es una, una combinación, una, una mezcla. mezcla entre estos dos. Más tarde voy a hablar de esto. Muy ¿sí? bien. Tranquilo, chico. Bueno, muy bien, vas a muy estar bien. bien. <risa> nos gusta tanto a los seres humanos que... Porque pues, nos pone bien, ¿no? Nos pone nos bien, activa, nos energetiza. Nos energetiza y... Pero, ¿qué hay de cierto en que nos energetiza? Vamos a verlo. Vamos a ver. La ciencia detrás del mito. Con Moya Arguello. <risa> Ahí. Eh, la cafeína es un compuesto uh -huh. que nos ayuda a mantenernos alerta, mejora mucho la memoria... Y mejora la concentración, evitar el sueño, etc. Pero también te puede generar ansiedad, insomnio, palpitaciones, según sea tu caso. Y temblor en el ojo, cosas por el estilo. Y cosas con las que estoy bastante familiarizado. Sí, hay, hay gente que, que no toma café porque lo pone muy mal. Le quita el sueño. Le... Mi sí. mamá, por ejemplo, si toma café le cuesta dormir. Ya. Y se lo toma incluso un, un, un tiramisú a la cena, le quita Ajá. el sueño. Lo tiene que tomar muy temprano y en días de fin de semana que puede recuperar el sueño. Ya. Yeah. Hay ah. gente que definitivamente no, le, suda, le suban las manos y todo. A mí me pasa todo eso, pero lo tomo indistintamente. <risa> <risa> Debo decirlo. Hay gente que nos gusta sufrir, pero bueno. Sí, claro. Es parte de... En la naturaleza de la cafeína no es... Eh, en la naturaleza de la cafeína no es para alebrestar a los animales, ni uh -huh. mucho menos. No, no está... O sea... No es una... No, no, no evolucionó. Utiliza. No evolucionó para eso. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. No, no lo utilizan los, los, los animales para alebrestarse o para activarse. Uh -huh. Lo utilizamos los seres humanos. Pero naturalmente es un pesticida y herbicida de la planta del café. Uh -huh. del, es un método café. de defensa. Sí. Así como, como la nicotina es, uh -huh. un, es, un herbicida, es un pesticida del tabaco. Así también. Pero aquí estamos los seres humanos comiendo chiles, por ejemplo, los mexicanos. Definitivamente. Que también era para que no se lo comieran los animales. Uh -huh. La nicotina, como decimos, y la cafeína. Sí. Eh, lo que hace la cafeína a nivel corporal es ser una metiche. Ok. Eh, ¿Cómo define un, o, o una metiche? ¿cómo, ¿Cómo definirías o por qué le llamas metiche? Porque se mete donde no le llamaron para hacer cosas <risa> que a nosotros nos sirven, pero que el cuerpo no estaba preparado para eso. Yeah. Yo le llamaría una impostora. Una impostora, sí. También. Es una impostora de una molécula súper común en nuestro cuerpo que se llama adenosina. La adenosina nos sirve para formar estructuras de nuestro ARN. Ahorita que uh -huh. están de moda esto del ARN por las vacunas. <risa> este, sí. Eh, y también para un montón de funciones energéticas, que es lo que hoy nos trae a colación uh -huh. en este episodio. Chiste para gente que estudió, este, ¿cómo se llama? Biología. Biología y genética. Todas las bases nitrogenadas como la adenosina tienen una pareja. Y nosotros en esta vida somos el uracilo. Ahí búsquenlo. <risa> Google. <-lo. risa> a nivel cerebral, la adenosina entra como una llave en unos receptores que todos tenemos. Y al conectarse, la adenosina a estos receptores manda señal de que es una buena hora de empezar a bajar las rayitas uh -huh. al, a nuestro estrés, a nuestras preocupaciones. Relajarnos. Si nos empieza a, re a relajar, exactamente. Uh -huh. Nos vamos sintiendo un poco adormecidos 
Y poco a poco es típico que empezamos a bostezar uh -huh. y se nos empiezan a, a pesar los párpados, y se nos cierran los ojos y ya. Como tú. Algo así como en el capítulo de William eh, Walker. Exactamente. <risa> Ahí estaba, tenías bastante adenosina, adenosina funcionando, funcionando sí. en tu cuerpo, exactamente. Entonces, nos ayuda también a, del, a dilatar los vasos sanguíneos y hace que entre más oxígeno al cerebro cuando nos dormimos. Uh -huh. Pues esto nos ayuda mucho a nuestro descanso, ¿no? A oxigenar el cuerpo. Sí, Pero, respirar es bastante bueno. Sí, y, y, y que entre más oxígeno nos ayuda a, a un buen descanso. Y a oxidarnos. Exactamente. Que pero, es lo que nos termina matando en algún momento, pero está bien. Pero es lo que nos mantiene vivo también. Así de irónica es la vida. <risa> Así de irónica. Y, y, y ahora vamos a hablar de ironías. El café es ironía, <risa> ironía pura. Ahora, la cafeína también se parece a la adenosina. De hecho, tiene la misma forma. Uh -huh. La misma estructura. La misma estructura, exactamente. Cuando entra, como esa llave, se une a los receptores de la adenosina y ocupa su lugar. Y entonces la, la adenosina ya no entra en contacto con nuestro cerebro. Uh -huh. Ocupa los centros activos, se llama. Exactamente. Gracias, Chico. Bueno, sabía que tenía que traer un científico. <risa> Obviamente, la cafeína no genera los mismos efectos que la adenosina. Y la consecuencia es que en vez de des desacelerarnos y sentir ese cansancio y todo, uh -huh. no, eh, al contrario. Como puro para adelante, para arriba. Puro para adelante, puro no, para arriba. Puro para arriba, pariente. Así es. <risa> Fierro, pariente. Fierro. Eh, entonces, hay vasoconstricción y por eso es que la cafeína nos puede ayudar con los dolores de cabeza. Ok. Fíjate que nunca lo he intentado. Por eso la café aspirina lo trae. Ah, ya. Tiene sentido. Ajá. Yo nunca he tomado café... Bueno, sí he tomado café con dolor de cabeza, pero principalmente el té verde me cae muy bien cuando ¿Sí? he tenido dolor Yo... de cabeza. Yo... Realmente es que es muy raro que tenga dolor de cabeza. Y Yo también, pero cuando no. me suele doler la cabeza, normalmente duermo. También. Es lo, es lo que hago. La oxigenación, sí. Sí. <risa> Pero pa, eh, la que se da cuenta de todo este mere que tenga, que no, está, no, es, no es normal, es la glándula, la glándula pituitaria. Y reacciona como si estuviéramos, estuviéramos bajo emergencia y mandamos la señal de generar una hormona que se llama adrenalina, uh -huh. que es la hormona de huir o pelear. Entonces, es. esto nos va a estresar. Esto explica por qué nos tensamos, por qué se nos empieza a acelerar el corazón... ¿Por qué podemos tener insomnio? Por ejemplo, uh -huh. mi madre. ¿Y por qué eh, si nos echamos un expreso a las 6 de la tarde, ya no dormimos esa noche? Sí. Ya nos activamos y ya... Está bien si nos queremos ir al antro, por ejemplo. Pero, pues, si tenemos pensado dormir. Uh -huh. Si es domingo para el lunes, no vamos a dormir. Ok. Es por eso. Otra cosa es que no nos permite que se absorba fácilmente la dopamina en uh -huh. nuestro cerebro. Y sabemos muy bien que cuando la dopamina está ahí revoloteando pues nos da esta sensación de bienestar. Excelente. Entonces nos dopamos. Uh -huh. Hay que decirlo, la cafeína es una droga uh -huh. y el café pues es la droga de nuestras abuelas, de nuestros tíos y de nosotros, de todo el ser humano. Sí. Es la droga por excelencia de todos los seres humanos. A, a mí, ahorita que estás tocando ese, te ese tema, a mí le, la, el café como droga es una cosa que me encanta porque es, es, sí, es que es una adicción socialmente adic aceptada Acepta por y supuesto. me encanta ver que la gente presume en redes sociales su adicción. Entonces es como este comentario típico de, estoy de nadie me hable durante las mañanas hasta que no me tome sí, mi claro. café. O puedo golpear a quien sea mientras no me haya sí, tomado mi café. Sí, sí, sí. Y yo digo, pero por qué, o sea, ¿por qué lo celebran? Porque está bien, <risa> nadie me dejaría en paz si yo me atrevo a decir un día a las nueve de la mañana que puedo golpear personas si no me he tomado una caguama uh -huh. o si no me he masturbado o algo por el estilo. O sea, claro. Y, y me, me encanta hacer eso, me encanta decir. Sí, 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 es, es una droga completamente aceptada por todo el mundo. Sí. Desde la abuela católica hasta nosotros, sí, hasta el estudiante sí, sí. promedio. No, y es que además está bien vista, o sea, claro. y está, está como, o sea, es una droga que te hace parecer productivo. Hay gente que no vale para pura madre y nada más dice que se toma su café en la mañana y ya parece que es interesante, y ya, ya, parece que es productiva. Y además, por la dopamina te sientes bien. Uh -huh. Bueno, es que aparte de eso es importante, ¿no? Sí. Entonces, después de un desvelo y todo, tomas un café y estás fresco. Unas líneas en la mañana y a toda madre. <risa> se, los, se los garantizo. <risa> no, chico, güey, <well>, no. <risa> Otra cosa es que... Eh, bueno, es por esto que se nos es fácil volver a sentir este rush de felicidad con otra tacita de café. Aunque uh -huh. no siempre es la solución. Porque sabemos que el efecto se va acumulando. Entonces, uh -huh. ese cansancio se va a ir acumulando tarde o temprano. Sí. Y eh, los efectos de la cafeína es que nos duran de 6 a 12 horas. Ok. 
Por eso no se recomienda beberla después de un 3 de la tarde si somos de los que nos quita el sueño. Uh -huh. Conozco gente que sin problema se las toma a las 8 de la noche, 10 de la noche y se duerme. Eh, la y gente no. en Veracruz toma café para dormir. Exactamente. ¿Tú, ¿Tú viviste en Jalapa? Yo estuve viviendo en Jalapa y ahí es donde me hice adicto al café. <risa> ya había sido adicto se, en, se la como Margarita en la preparatoria, pero lo dejé. Y ahora sí, en Jalapa sí me destruyeron. <risa> Me hice adicto completamente. Porque además te lo daban a las 10 de la noche. Sí, la... estuve en una reunión, una, imagínense, una, una reunión con Cheve y de repente hubo un paro así como a las 11 de la noche, a las 12, no sé, para decir, hey, ya está el café. Y todos pararon de pistear y se pusieron a tomar café. Con pan. Con pan. Eso Luz. es algo que no había vivido <risa> jamás. Pero bueno, funcionó. A las 6 de la mañana seguíamos dando guerra. En, <risa> en, en sitios cafe, cafeteros, uh -huh. cafetaleros, es muy, muy común eso. Este, por ejemplo, en Centroamérica se acostumbra que en los... Bueno, no sé si todavía, pero había leído que se acostumbra en, la, en los... Este, en, la, ¿En la misa? No, no, no. En la, en la misa de... <risa> De, de funeral, en los ah, funerales, ya. Ya, ya. Se, se acostumbra café con tamales. Ok. No está mal. No está mal. No sí, sí está mal. O sea, sí está mal, pero no está mal. <risa> ya. Oye, pero eso haría como populares los velorios, ¿no? O sea, sí, de, de hecho hay gente que yo creo que va a los velorios por sí. café y tamales. <risa> Bien. <risa> bueno, esto, esto de tomar tanto café y después sentirnos... Eh, cansados y volver a tomar otro café va a evitar que tengamos un buen sueño y un feliz descanso. Uh -huh. A la larga este, nos va a fregar el descanso. Sí. Entonces, y el esmalte. Y el esmalte, sí, uh -huh. exactamente. <risa> tu hermana es odontóloga, ¿no? Sí, mi hermana. Bien, saludos. <risa> ah, y, y eh, bueno, eh, ahí luego lo contamos. Muy bien. Al final en la sala. Aunque puede ser difícil dejarlo para personas que son cuasi adictas al café, la abstinencia eh, se, puede, se puede sentir como dolor de cabeza. Eh, temblores incluso, irritabilidad o bajón de ánimo, uh -huh. pero no necesitamos consumir nada para que se nos baje el síndrome okay. de abstinencia no es como otras drogas que necesitas como que ahí meterle otra para que te, se te baje y así, no uh -huh. eh, la cafeína realmente a pesar de que te sientas muy mal, puedes seguir así, fresco, con pura agua natural okay. y no te va a pasar nada se supone que a una semana nuestro cuerpo puede restablecer los eh, niveles de receptores de, de adenosina. Uh -huh. Porque si tomamos demasiado café, lo que pasa con los receptores de adenosina es que generamos más receptores. Okay. Entonces, por eso necesitamos más café después. Okay. Después eh, hay mucha gente que dice, no, es que ya una taza ya no me hace y tengo que tomar cuatro, cinco y así. Yeah. Pero todo, todo es viable. Si usted, está, si usted, querido amigo, está así, <risa> no se preocupe, puede dejar de tomar café. Va, no se va a morir. Si llega a ser necesario, no se va a morir. Ok. Pero... Bueno, la cafeína no solamente está en el café, también está en una planta del té. Uh -huh. Antes se le, se le consideraba, por ejemplo, teína, pero la teína no es, no es algo diferente, pues, uh -huh. simplemente cafeína. Es cafeína. En menor grado, sí. Por ejemplo, creo que una taza de café tiene 90 miligramos de cafeína. No tengo idea. Y la, el té verde tiene 70 gramos. Ok. Miligramos, perdón. La hierba mate también la tienen nuestros uh -huh. amigos eh, sudamericanos en Paraguay, en... Argentina, Brasil, Uruguay, este, uh -huh. que pues toman son mucha hierba. Sí, son materos. Y el guaraná también de Sudamérica contiene cafeína. Ok. También. El chocolate no. El chocolate... Eh, tiene azúcar. Cual, eh, no. El chocolate, el cacao, bueno, ya, pues. Ya. Okay. El cacao tiene teobromina, que también es una sustancia que, uh -huh. que te energetiza, pero no es igual que la cafeína. Le faltan okay. unas moleculillas ahí para hacer cafeína. Muy bien. Pero vamos, antes de que el café fuera lo que es hoy, tuviéramos problemas de adicción y todo eso, estaba el pequeño cafetito solo en un rincón de África. Así que volvemos a, lo, a los orígenes, Chico Wild. Okay. Volvemos a África. Ahora a la sí. La cuna de todos nosotros. Ahora sí, estamos en un episodio del cuartel. Así es. Vamos a los orígenes. Hasta el siglo IX, nadie le había prestado mucha atención al cafeto. Y es porque el cafeto... El café, tú me estoy refiriendo a la planta, uh -huh. el, el árbol del café, de donde sale el café. Es originario de un lugar tan recóndito como Abisinia, actual Etiopía. Ok. Eh, de ahí hasta nuestra taza de café, en nuestra alacena, el café viajó y compartió con el ser humano parte de la historia de todos nosotros. Y hoy vamos a compartir esa historia y datos curiosos que ni siquiera Starbucks los tiene. <risa> 
<risa> Excelente. Nadie sabe quién fue el primero que se le ocurrió prepararse esta infusión, este uh -huh. caldo negro de cacahuates. Ok. Pero, eh, de hecho, muchas de esas historias y lo que contaré hoy está todo en brumas. Uh -huh. eh, y muchas de eso empieza con leyendas. Ok. ¿Te acuerdas de la leyenda del whisky, por ejemplo? Sí. Muy bien. Entonces empezamos. John Barleycorn. Sí, y del, del, de la cueva que De la cueva donde se, se, destiló. se destiló por primera sí, vez sí, el whisky. Sí. Ajá. <risa> Para mayores referencias, episodio número... Tres. Tres o cuatro. Por ahí. Ah, oh, sí, el, el cuatro. El cuatro. Bien. Muy sigue con ese problema de <risa> golpear micrófonos. Perdón, perdón, no, ya, ya. Es una afición suya, sí, sí, sí. pero ah, continuamos. Pero tú le diste cabezazos estando dormido. Una vez. <risa> bueno, entonces suponemos que a final del primer milenio en Etiopía a alguien se le ocurrió... Pero como no tenemos registros, tenemos lo que decíamos leyendas. Sí, uh -huh. Una dice que fueron monjes de la iglesia de Etiopía. Ok. Eh, Los monjes suelen estar detrás de muchas cosas. De muchas cosas. Sí. Este, Niños, cosas por el estilo. Y, sí. <risa> <risa> y de drogas, al final de cuentas, sí, los sí. monjes... Eh, eh, hicieron que la cerveza se repartiera por Europa. El whisky también. El whisky también. Te... Sí, por eso te digo. Los... Sí. Realmente no son tan malos. <risa> Eh, la utilizaban para ejercicios espirituales, según la iglesia de Etiopía. Uh -huh. Y recordemos lo bueno que es esta iglesia para tener historias fregonas. Sí. Como el Black Jesus. Black Jesus. Como la, el reino de Saba y... Ese el arca de la alianza y ruega por nosotros. <risa> Una de las más floridas de estas leyendas es de un pastor yemení o etíope. Recuerdan que están frente a frente. Uh -huh. Yemen y, y Etiopía, nomás por ese, ese canal. Uh -huh. Y es lo que lo separa. Bueno, este, este pastor sacaba sus cabras a pasear y una se le extravió. Después okay. de buscarla, la encontró ahí, uh -huh. muy activada, comiendo unas cerezas rojas. Ok. Y dijo, ¿what? Y la, la vio mordisqueando estas cerezas y pues él dijo, a ver qué son. Y se las comió. No le gustaron, uh -huh. pero de repente vio que como que despertaba, ¿no? Un sí, chico, sí. Ah, cabra, ya, 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 ya se me quitó el sueño. Entonces agarró algunas y se dice que se las llevó a su pueblo, se las entregó a su imán, que es como okay. el sacerdote musulmán, ah, yeah. Yeah, yeah. O, y el hombre más sabio del pueblo. <risa> Nada, olvídalo, olvídalo. Solo tuve una escena de un imán grandote, así sí. como... <risa> <risa> con, <risa> con una capa. Como, como magneto. Ándale. <risa> y él le dijo que pues su sabiduría no llegó a tan, para tanto, al menos no la gourmet. Ajá pero que mejor se echara una pestañita y que se fuera a dormir. Ok. Y que de alguna manera Ala le daría un mensaje pertinente en sueños. Claro. Pero no fue Ala quien le dio el mensaje, sino que fue su profeta Mahoma. Ok. Que se le apareció y dijo, esas semillas las sacas de la, de la cereza, las uh -huh. secas, las tuestas y luego las infusionas. Ok. Fue que, muy, muy, muy específico, específico, ¿no? Sí. O sea... Y montas una cadena que se llama Starbucks y luego empiezas a vender y te haces uh -huh. rico. Ajá. Ah, y debajo de ti hay petróleo probablemente. Debe ser más rico. <risa> bueno, ni tardo ni perezoso el pastor a la mañana siguiente pone el agua uh -huh. y prepara el primer café mañanero de la historia, según Ok, ellos. la única parte que me parece poco creíble de esto es que haya hecho todo el proceso en la mañana para poder tener una taza de café en sí, ese quizás momento. Sí, quizás se lo tostó en la noche y todo eso. Ya, pero todo Pero todo bueno, la parece. leyenda es la leyenda, chico okay. igual. Eh, bueno, el pastor hizo todo esto, se lo llevó el imán, pues porque eran instrucciones divinas, entonces claro. tenía que estar religiosamente ahí, ¿no? Uh -huh. eh, el imán literalmente lo nombró, le puso algo parecido a Cafa, según esto porque era de color negro como la cava. ¿Te acuerdas de la piedra negra esa donde ah, le dan vuelta? Sí. Pero, bueno, con estas leyendas notamos que de alguna manera se originó de una manera serendípica. O sea... <risa> serendipia es otra palabra que me gustó mucho. Sí, o sea, por... por Azares. Azares. Buscando destino. una cosa. Buscando una cosa. Se encontró otra. Otros dicen, por ejemplo, llegué a leer una de que, de que dijeron, bueno, va, vamos a hacer un caldo con esto, un preparado con esto, con esas, esas eh, semillas, Ajá. pero no les gustó el brebaje. Ok. Y dijeron, o, 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 o la, las probaron y les, se les hicieron muy feas. Pero no, no, están muy feas y las tiraron al fuego. Ok. Entonces, cuando las tiraron al fuego, se empezaron a quemar y pues el olía olor. rico, ¿no? Y dijeron, yeah. ah, qué maravilla. Y ya. Pues de ahí empezó todo eso. Pero te digo, no sabemos. No sabemos uh -huh. qué pasó realmente. Eh, eh, pero sí entendemos que fue de alguna manera por, por accidente. Uh -huh. Y sabemos que eh, probablemente se dio en Etiopía. Porque de ahí hay una región que se llama Kafa. Okay. Que es de donde se, se, proviene, eh, se supone que proviene el nombre. 
y uh -huh. no provendría de, de, del árabe, okay. como dice, el, de la cava, pues. Ya. Yeah. De hecho, en esta, en esta región de Etiopía aún se siembra café. Ok. Muy bueno, dice. Muy bueno. Habrá que ir. La primera fuente clara que hace mención al uso del café fue escrita por Ab al Qair al Hasiri. Uh -huh. Dicha primera referencia narra que el café habría sido llevado de Etiopía a Yemen. Okay. O sea, se cruzó nomás el charquito. Uh -huh. A mediados del siglo XV, donde los sufíes, estos místicos del Islam, lo usaban para permanecer despiertos durante sus oraciones y posteriormente se extendería hasta Arabia, donde se le llamó Kawa, que significa Kawa. vigorizante. Ya, yeah, como las caguas. Como las caguamos. <risa> <risa> Excelente. Aquí empieza la, la aventura cafezoide al extenderse por todo el mundo musulmán, uh -huh. llegando hasta Irán y al norte de África. Quizás llegó hasta nuestros hermanos granadíes. Puede ser. Granadinos. Granadinos. Es, es, realmente era una bebida típica de los árabes. De hecho, la planta ahora lleva el nombre de café arábiga, por uh -huh. eso. Es, eh, de hecho, esta, esta versión del, del, de la cofea arábiga es el 75% de la pro, producción mundial okay. de grano del café. Es la café uh -huh. arábiga. El otro porcentaje es de la robusta. Ok. Y aquí empieza eh, la aventura. Es curioso porque los que salvaron el mundo clásico, los árabes, los musulmanes, estaban tomando café, a diferencia de la Europa medieval, que, que estaba, estaba pisteando. pisteando, estaba somnolienta, <risa> embriagada en alcohol... Y, pues, con prohibición sobre los placeres carnales. Ya. Yeah. Mientras que los, los refinados árabes están bailando vigorizantemente el velo, el, la danza del velo. <risa> del Muy bien. Aunque algunos gobernantes musulmanes también les dio por prohibir el café debido a la obvia alteración de la conciencia, ¿no? Uh -huh. Dicen, que es algo esto, que no esto, está permitido, ¿no? Esto sí te está poniendo, entonces vamos a... a, a prohibirlo. A prohibirlo, sí. Okay. Hasta que llegamos a Suleiman. Muy aspiracionista. Sí, exactamente. A, los, a final de cuentas, se daban cuenta de que proveía vigor mental también y proveía estas ganas de revolución, por ejemplo. Ok, eso es muy peligroso Así para que, cualquier sí, estado. Sí, exactamente. Pero llegamos a Suleiman el Magnífico, que le gustaba más el café que la, que la ortodoxia religiosa. Así que promulgó... Tiene que haber uno, tiene sí, que haber uno. Sí, es sí, como, sí. ¿cómo se llama? Eh... Enrique VIII, que le gustaban más las mujeres que la iglesia, así que... Eh, divorciarse y... Sí. sí, claro. Muy bien. <risa> así que Suleimán el Magnífico uh -huh. eh, nos dio permiso de beber a todos café. Excelente. Porque promulgó una fatua uh -huh. o una legislación casi divina uh -huh. y dijo, el café es maravilloso, bebámoslo todos. Gracias, Excelente. Suleimán. Excelente. Gracias, Suleimán. <risa> a pesar de lo que se pensaría, no llegaría a Europa por medio de los bizantinos, que eran los, los uh -huh. vecinos de los árabes y con quienes estaban peleando. Después, Suleimán era turco, me parece, entonces después los otomanos tomarían Constantinopla, uh -huh. unos añitos después. Sino que el café llegaría a través de los venecianos. Ok. Recordemos que Venecia hacía mucho networking con los musulmanes. Venecia. Ok. <risa> me acordé. Comerciado mucho con ellos y de hecho el gótico veneciano, Ajá. si lo vemos en la catedral de San Marcos, es bastante orientalizado. Ok, no conozco la catedral de San Marcos, pero... Ahí veremos fotos. Veremos ahí. fotos seguramente. Muy bien. Ahí pondremos unas fotillos. Pero bueno, entonces es una iglesia eh, con... Con tintes orientales. Tintes orientales. Sí, porque, okay. porque ellos tenían mucha, mucha cercanía con los turcos. Uh -huh. con, los, con los árabes en general. Debe estar bonita entonces. Los turcos no son árabes, recuérdenlo, pero... Uh -huh colonizaron a muchos árabes, entonces comerciaban bastante con ellos. Y bueno, los venecianos conocían este caldo negro eh, al comerciar con los turcos y una referencia del cónsul veneciano en Estambul que en mil, 1585 ya habíamos descubierto uh -huh. América. Uh -huh. Bueno, ya nos habían descubierto. Sí. <risa> Depende porque eres, o sea, eres mestizo finalmente, sí, eres mestizos, parte. Sí. Bueno, ¿puedes decir? Habló mi parte indígena. Sí. sí. Las dos, de sí. hecho. Porque dijiste, ya habíamos descubierto y ya nos habían sí, descubierto. Exactamente. Sí, sí. Fue un revoltijo ahí. Sí. <risa> Bien. Fue como dos voces. Bien. Ya, ya habían llegado los europeos a mí. Como poseído. Okay. <risa> sí. <risa> bueno, el cónsul veneciano escribe, os cito. Beben los turcos con gran afición un agua negra tan caliente como pueden resistir, hecha de la infusión de una valla llamada café. Excelente. Pro, el próspero Alpini, así se llamaba... 
Ajá. Espero que haya tenido dinero. Sí, sería, sería horrible llamarte próspero y ser pobre. Ser pobre, la sí. neta. Pero bueno, parece que sí, porque buscó la valla en cuestión Ajá. y consiguió que algún comerciante eh, se la diera y plantó el café en, en, en Venecia para dibujarlo principalmente porque era importante uh -huh. para los botánicos de la época. Claro. Y, y para eh, los de ahorita también, no hay cosa que le guste más a los botánicos que, que dibujar. pintar, dibujar plantitas. O a Narwar, por ejemplo. <risa> bueno, pero ellos no dibuja plantas casi. No, pero también dibuja cosas. Bueno, dibuja peces. Sí. <risa> Así es como, como se consumió en Venecia eh, la curiosidad por esta bebida y este gran oscuro que tanto le gustaba a los herejes musulmanes. Uh -huh. pero de refinados gustos y así se abriría la primera cafetería europea ok eh, se dice que se abrió en 1683 la botega del café en, la, en media plaza de San Marcos uh -huh. de hecho me parece que todavía hay una hay una hay una cafetería en uh -huh. media plaza de San Marcos es una de las más antiguas del mundo y sigue activa. ok pero es muy cara eso sí pero me pues un expreso que, sí. que tomes sí. ahí por la historia por el cuartel te la tomas. Ahí. Si alguien está por allá en Venecia, uh -huh. por favor, este, tómese una... Tómese una tacita y nos etiqueta. <risa> También en 1683, no tan lejos de Venecia, en la ciudad de Viena no la pasaban tan bien porque uh -huh. estaban siendo asediados por los turcos. Otomanos. El asedio de Viena. El asedio de Viena, así es. Eh, obviamente, este arrojo bélico de los turcos otomanos estaba motivado por altas dosis de cafeína. Uh -huh. Muy probablemente. Y este sitio de Viena provocó que eh, Europa se orinara un poquito del miedo <risa> porque veían avanzar los turcos sobre territorio europeo muy cerca de, de por ejemplo, de, de la ciudad santa de Roma. Uh -huh. Claro. No estaba tan lejos. Así que el Papa llamó una cruzada, una de las Importante. últimas. Uh -huh. El hecho es que muchos estados europeos se alearon para salvar Viena uh -huh. y uno de ellos fueron los ultra católicos polacos. Ok. ¿Te caen bien los polacos? No tengo nada en contra de ellos. No, yo tampoco, pero... Pero son divertidos, son en, divertidos. Esta, en esta parte de la historia. Sí. Así es, sí, sí, sí. Bueno, los polacos, eh, con ayuda de los polacos y tantos otros, después de dos meses de batalla se pudo liberar Viena del asedio turco con una super, super ofensiva de la OTAN. <risa> Perdón, del tratado de la, OTAN de la coalición medieval. europea. Bueno, sí, la OTAN, la OTAN medieval. medieval sí. ¿En qué año estamos? En 1683. 1600, bueno, ya no es tan medieval, pero sí. Casi, casi. Sí. De este modo, corretearon a los turcos de ahí. Y cuando los turcos se fueron, dejaron muchas cosas por ahí. Eran muchísimos. Sabían que el asedio no se solucionaría de la noche a la mañana. Uh -huh. Y pues se habían llevado muchas provisiones. Ok. Como tuvieron que salir corriendo, muchas de esas cosas se quedaron ahí. Una de esos souvenirs... Fueron para los europeos, encontraron bastantes cosas que les sirvieron, uh -huh. pero dejaron otras cosas que no pensaban que era quizás este, pastura para caballo, no sé. Para camello. Sí, <risa> pero era café. Ok, era, dejaron café. Muchos, 500 sacos de café tostado, se nos dice. Ya estaba okay. tostado, listo para ser molido y prepararse cafecito turco. Excelente. El preparar el café turco es que lo pones en, en arena. En arena, sí, uh -huh. y en una ollita de cobre. Uh -huh. Lo estás hirviendo, creo que se hierve tres veces y saca pues un café muy fuerte, sí. muy amargo, muy tostado, les gusta a ellos, y con, mucho, muy, con mucha borraja. Al uh -huh. final queda mucho polvito, ¿no? Entonces, de hecho, <ríe> gracias a ese polvito puedes leer el café. Ok, eso pues es importante. Hacer la adivinación del café con ese polvito. Fíjate que ese es... ¿Nunca es, te lo han leído? No. Ahorita te preparamos una y dos. Ahorita vemos. Pero no, ya son después de las tres, no voy a poder dormir. Este, ¿Qué te iba a decir? Es, es el café que más se me antoja en la vida. Tengo sí. tantas ganas de ir y probarlo. Bueno, aquí lo hacen. ¿En dónde? Aquí hay un restaurante turco que se llama Estambul. Te preparan ¿Sí? café turco. Vamos para allá. Terminando vamos, de grabar, terminando de vamos grabar. para allá. Sí. Cabo, ya me está temblando el ojo. ¿Qué más da? <ríe> ya, ¿qué más da? Ajá. Sí, no, pero sí, un, un café turco sí va a ser bueno. Ya. Yeah. Sí. Otra vez que vengas también podemos ir a un restaurante libanés y preparan. No café turco exactamente, pero... Ok. Tipo. El tipo, sí. Muy parecido, sí. Muy bien. Venga, Volveré chico. entonces. <risa> Eso depende de ustedes, escuchas. Mándenos dinero para que yo vuelva. Buymacoffee.com barra cuartel podcast para que el checo <risa> tenga su... Buy me, su, su coffee. Su, su turqui, coffee. Turkish buy coffee. Me coffee. Buy me a coffee. Literal. <risa> Turkish coffee. Así es. A diferencia de otras riquezas que se repartieron entre toda la hueste europea, nadie le echaba el ojo a estos sacos de café. No. Nadie sabe para qué servía realmente. Ok. Dicen, huele bien, pero pues, uh -huh. sabe raro. 
no, todavía no tenemos bares que sirven cacahuates, entonces no, <risa> no nos sirven. A diferencia eh, de todos los europeos, había un polaco que se llamaba Franz Kulsiki. 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 Así okay. es. Quien había servido alguna vez en el ejército del sultán. Ok. Entonces sabía más o menos cómo se prepara el café. Ajá. Y de hecho era muy aficionado a esta bebida negra. Ya. Yeah. Así Entonces, que... Se él, se él sí se ganó la lotería. Sí, 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 sí. Al un papa le llamó la bebida negra de Satanás. Ok. <risa> Porque claro. Era negro como el... Ollín es negro infierno, como el hollín del infierno, muy bien. Y además porque lo, lo bebían los musulmanes, los musulmanes queda claro. Herejes, exactamente, sí. Eh, pero Kulsiki dijo, Tampanista. yo quiero eso, <risa> yo quiero eso, eso es mío, me lo quedo. Y pues era demasiado, así que lo, se puso a venderlo también. Ok. Abrió la primera cafetería en Viena llamada Hof zu Blaue Flasche, la casa debajo de la botella azul. Ok. No tengo idea por qué, pero bueno. <risa> Esto es en parte real, parte leyenda, porque parece que había un armenio de apellido Teodonat que uh -huh. ya había abierto una cafetería en Viena en 1685. Ok. ¿Sí? Pero el punto es que a ningún vienés le gustó la bebida negra y amarga. Uh -huh. No, no, no eran fans de esto. No se vendió tan bien al principio, así que hubo que innovar, uh -huh. hubo que meterle cabeza. Y aquí okay. empieza... O sea, aquí empieza el, la primera mezcla europea que Ajá. nos lleva hasta el caramel macchiato de, de Starbucks. Ok. Empieza la muerte del café. Empieza lo que los puristas llamarían, sí, la muerte del café. Ajá. Porque algo que abundaba en bien era la nata de leche. Entonces la montaron sobre el café y pusieron un poco de miel o azúcar. Y así nacería lo que hasta hoy se conoce como café bienes. Ok. Y el abuelo de todos los cafés con leche del mundo mundial. Ya. Yeah. Okay. Aunque debe decir que el café de la parroquia en Veracruz, el café lechero, eh, no está mal. Sí, el café lechero es muy rico. No es tan rico, pero no está mal. No está mal. Uh -huh. ¿Nunca has probado un café vienes? No, no he ido a Viena. No, no, pero ahorita ya lo venden en cualquier lado. No, ¿Café la tipo es... vienes? O... Ya, no. luego voy. Pero no, <risa> no, no es que se me antoje así. Ay, que a ver. Digas, ay, a ver. <risa> bueno, estos vieneses no solo querían un café con natas y endulzado. Sino que querían algo para comer. Ok. Dijeron, acompáñame para sopear okay, sí. algo. Sí, sí. Como que tomar por tomar, tomar sí, sin sed, no tiene sí, sentido. así es. Ajá. Entonces, ya, ya estaban de una ahí, entonces dijeron, vamos a comer algo. Uh -huh. Así que las cafeterías innovaron con un bollito en forma de media luna. Ajá. Esto en referencia, un poco en burla, a la frustrada invasión turca. Ok. Al final de cuentas, las banderas turcas tenían sí. esta la media luna, luna islámica, ¿sí? Exactamente, una luna creciente y por eso en francés se le llama croissant. Ah, ¿Cómo me encantan las palabras? Así es. Excelente. Creo que en... Creo que en... Y hubo uno que se llamó Alfredo y vino a vivir a Guadalajara, ¿no? Así es. Sí, aquí tenemos los croissants Alfredo. Honor de Guadalajara. Que creo que en, en Argentina les llaman medias lunas. Todavía. ¿Medias lunas? Sí. Ok. No, no, no es confirmable esta... Gente Información, de Argentina, por favor, Argentina, ahí déjenos sí, un comentario sí, sí, cómo se llaman sí, los sí, croissants sí. en Argentina. Pero de aquí, de aquí surgen, de okay. aquí surgen los croissants, los cuernitos que sí, conocemos sí. también. Y pues se quedó, se quedó como acompañante del café. Excelente. No sé si a ustedes se les antoje ya para este punto del episodio un croissant con un café. No. ¿No? Aún no. <risa> ¿Salado, chico? Unos tacos tal vez, sí. ¿Con café? Eh, bueno, el ¿Con el café, café puede ser después... Pero ¿Te gusta sí. el café de olla, por ejemplo? Sí, pero el piloncillo y la canela no me encantan. Chico, guay. Es que, a ver, vale. no, lo que pasa es que no me gustan las cosas dulces. Bueno, también. Yo ya soy suficientemente dulce. <risa> I'm pero, sweet enough. Pero el, el, con un día lluvioso como el de hoy o el de estos días, en la sierra oaxaqueña, por ejemplo, un café de olla queda bien. Sí, queda sí, bien. sí. Saludos a, a mi amigo Chiapaneco que hacía café de olla todos los días. Ah, este, sí. Pero no, 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 no me encanta. Preferiría un café normal. Normal, sí. negro, sí. como tu alma. Negro y amargo como yo. <risa> bueno, eh, ya con los cafés públicos hechos y derechos en Viena y Venecia, hizo su entrada triunfal en Europa y se puso muy de moda. Ok. Se puso muy de moda, era muy de la aristocracia. Además fue utilizada por monjes y sacerdotes quienes la utilizarían como herramienta espiritual 
igual que los imanes musulmanes. Y aquí, en este punto, un papa se dice uh -huh. que expresaría, cito, es tan bueno que sería pecado dejárselo solo a los musulmanes. <risa> Ok, esa es una buena cita muy católica. Sí. <risa> Me encanta. A finales del siglo XVII y principios del XVIII se puso bien que los ricos tomaran café, los aristócratas, aristócratas madrileños, parisinos, vieneses, muniqueses y demás bebían café. Ok, muniqueses que es de Múnich. De Múnich, sí. Ok, ya. Yeah. Sí, sí, sí. En Londres las cafeterías se usaban para hacer negocios, para tertulias políticas y hasta para debatir y exponer temas. Por eso uh -huh. le llamaban las universidades del Penique. Okay. En, en, más adelante se le llamaban las universidades del Penique porque un Penique te costaba un café. Okay. Y por ese Penique ya entrabas, te, te lo tomabas, te activabas y veías mucha gente que estaba igual de activa que tú uh -huh. y se debatían muchas cosas. Entonces tú aprendías un montón de cosas, esas tertulias tipo el cuartel okay. y, y aprendías sobre, <risa> por ejemplo, eh, la somnolencia, sobre el sonambulismo, como platicamos sí, hace sí, unos sí. días. Y de, de tantas cosas, pues, entonces, este, pues, aprendes un montón de cosas Órale. por un penique. Es como el, el té por ocho, ¿no? ¿Sí, sí. sabes eso? Sí, sí, sí. Bueno, está interesante. ¿Qué, qué, ¿Que por ocho reales te daban? Te daban, le ponían piquete. Un piquetito. Uh -huh. O sea, licorcito. Sí, bueno, ahí, ahí se lo dejamos luego para el episodio del porfiriato. Del porfiriato, exactamente. <risa> en Francia... A con, vamos a ver que son contrarios que sí, que donde a donde los... murió Porfirio Díaz, donde fue morir a Francia. Sí, 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 a París. Eh, en Francia, las mujeres sí iban a las cafeterías uh -huh. porque estaba mejor visto ir a un café que ir a un bar. Ok. Donde podían ligar mejor, ad además. Ya. Yeah. <risa> a diferencia de los ingleses que no, no permitían que sus mujeres fueran a las, a los, a las cafeterías. Okay. Y mucho menos a los pubs. Ya. Yeah. Era solo machos. Puro macho. Mm. <risa> Por suerte ya no es así. <ríe> ¿Por, qué era la, ¿Por qué era una bebida de la aristocracia? Porque seguía siendo importado desde Medio Oriente. Ok. Entonces era muy caro. Uh -huh. Habían intentado eh, cultivarlo en Europa. No ya, se daba. Eso no va a funcionar. No, no funcionaba. Recordemos que en Europa se daba el trigo. ¿no? Uh -huh. Ahí vemos a los, a los escoceses tomando... Whisky, whisky, whisky beata. Whisky. <ríe> Saludos a Tito Whisky, si alguna vez a nuestro abuelo, a todos nosotros. <ríe> sí. Obviamente, si aparecía una guerra, pues se encarecía y escaseaba aún más el producto, Ajá. como pasó con las especias. ¿no? Ok, sí. Se lo había intentado llevar a Francia, como digo, o Italia, pero se dio la naranja en Sicilia, pero no se dio bien el café. Uh -huh. No llovía tanto. Eh, y pues, si sí, sabe. Actualmente, pues no, no sabemos de un café de origen europeo. Uh -huh. No hay café, no, no, no decimos café francés, por ejemplo. No, hay. no. no. no hay. Eh, pero el café no se daba bien, necesitaba humedad y calor. Es uh -huh. decir, no tolera muy bien el invierno. Y pues, este, si no se daba en Sicilia, pues no se lo iban a llevar a Bélgica o a Escocia. Definitivamente. No se iba a dar ahí. <risa> eh, entonces, ¿qué tal en nuestro continente americano? Pues parece que les fue bien. Parece que nos fue bien. Porque a principios del siglo XIX, no, XVIII, uh -huh. después de dos semanas podías plantar algún cafeto. Ok. Después de dos semanas de viaje, ya, se ya, era, más, ya era más corto el viaje, ¿no? Así es. Así uh -huh. es. El peligro era que se te muriera en el viaje. Ya. Yeah. Luis XIV eh, de Francia tenía un embajador turco que envició a toda la, cur a la, a la corte del monarca de la bebida negra y energética. Ajá. Así que la cultura cafetalera penetró hondo en los deseos y aspiraciones francesas, que okay. serían, curiosamente, los primeros, según ciertas leyendas o historias, uh -huh. en introducirlo al continente americano. Los franceses. Los franceses. Okay. Los holandeses ya lo habían llevado de incógnito, de uh -huh. hecho, a la isla de Java, okay. en el sudeste asiático, y ya se los vendían a los demás europeos. Porque también se dio muy bien allá en allá en Sí, Asia. por el clima tiene sentido. Vietnam. De hecho, Vietnam creo que es el segundo productor de café a nivel mundial. Oh, mira, no sabía. Y por ahí, en el sexto, séptimo, por ahí, a ir a Indonesia, que es donde está la uh -huh. isla de Java. Aquí el café en Indonesia es muy bueno y muy famoso. ¿Conoce el café de Civeta? No. ¿No te suena? No, no. Bueno, te cuento... A ver qué tan sabroso o qué tan asqueroso te parece el café okay. de la civeta. La civeta es un animalito parecido al, ah, al mapache que por las noches come los granos 
de la cereza del café uh -huh. en las plantaciones y eh, pues hace popó. Uh -huh. Entonces pa pasa por todo su tracto digestivo y queda el grano casi tal cual. Entonces los trabajadores tienen que recoger las cacas eh, del día siguiente porque parece ser que a través de su digestión mejora increíblemente el sabor y el olor del café. Uh -huh. Es el famoso... De esta película, ¿cómo se llama? La de los dos viejos que se van a morir y que cumplen ah, su... Ah, sí, Bucket List. Bucket List uh -huh. y Copilhuac, una cosa así se llama, ¿no? El café. Sí, 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 algo así. Aunque okay, no sabía que era el café civeta, sí, pero te dije que no lo conocía, pero ya. Ajá, sí. Dicen que es muy caro. Me imagino. Muy, muy caro. Me Otro imagino. café que es muy caro es el de Jamaica, Blue Mountains Café. Ok, okay. Se llama, no, no, obviamente no lo he comido, no lo he tomado nunca. <risa> Pero cuando vayamos a hacer el research ahí de Rastafari de, de Rastafari, primera mano. Muy bien, <risa> sigan donando. A Rusia no llegó el café porque la iglesia ortodoxa lo había prohibido. Ok, <risa> me queda claro por qué. <risa> Son ortodoxos. <¿no>? Sí. <risa> ¿Cómo nos trajeron el café hasta acá a América? Pues, uh -huh. se dice que en 1723... Partió del puerto de Nantes un capitán ya va, llamado Gabriel de Clue. Gabriel de Clue. De Clue. Clue. <ríe> Fue encargado de llevar sanas y salvas unas plantas de cafeto hasta la isla de Martinique. O Martinica. Martinica, ok. Martinica. De Clue se enfrentó a un problema al salir de Nantes, principalmente porque no había aplicación de AccuWeather en la o época. O Windy. O Windy. Que, pero de hecho, eh, se, según lo que estuve leyendo así un poquito, este café lo robó de los jardines en Francia. O sea, fue robado. Hay quien dice que fue robado, hay quien dice que se lo dieron en okay. los jardines reales. Depende de qué versión quieras uh -huh. creer, ¿no? Hay unas que convienen más, otras no. Claro. Le, vamos a quedarnos con que lo robó. Es más divertido. <risa> es más divertido. Lo, 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 lo bizarro siempre es más divertido. Sí. Ay, tenía un dato sobre el bizarro. Que, bueno, es que no me acuerdo ahorita de las, de las raíces. Pero es que para los franceses y para, y sí, para sí, nosotros... Sí, sí. No es lo mismo. Bizarro. Para nosotros sí, bizarro claro. es valiente. Ajá, de hecho. Significa valiente, pero viene de otra palabra. No me acuerdo de la raíz. Lo voy a investigar y al ratito lo, Muy bien. lo comento. Después ya pasada las Canarias, se enfrentó a una calma chicha en la cual se fueron quedando sin agua. ¿Quieres explicar okay. qué es la calma chicha? La calma chicha no tengo idea. Se supo, ¿No tienes idea? ¿No? ¿No has viajado en... ¿Y si, pero en que... Se supone que es cuando no hay viento. Entonces te quedas así como a la deriva. Y no, no puedes moverte con... O sea, no, no hay viento. Ya, pero no sabía que se llamaba calma chicha. O sea, eso es una traducción en español. Bueno, seguro. Creo, creo que es o sea, Amigos español, en España, díganos. O sea, creo que es, sí, es español, No creo que... De sí. Bueno, eh, The Clue en sus escritos deja impreso que tuvo que compartir su ración de agua uh -huh. con, con el cafeto. Ok. Entonces... Hicieron una simbiosis casi amorosa ellos uh -huh. dos. Después de estas aventuras, el cafeto, que digo, de origen de los jardines botánicos de París, supuestamente, aunque uh -huh. Checo dice que fue robado, <ríe> fue plantado en el jardín de la casa de The Clue en Martinica en 1726. Ok. En 1726, perdón, cosecharon los cafetos de Martinica y quizás los primeros de América. Sí, yo le llamaría viento muerto. Viento muerto. Uh -huh. okay. A esa situación que estás mencionando, que es la que platicábamos en el episodio de los, piratas, de los piratas, de que pues a veces simplemente no hay viento y si no tienes motor, pues no te puedes mover, ahí sí, te quedas. Claro. Pero bueno. Muchos mm. de los cafetos actuales del Caribe se sabe que provienen de estos cafetos de, de Martinica y también de Guyana. Ok. Se supone que en Guyana también fueron pues los, fueron, los primeros los fueron que, moviendo, que, ¿no? que plantaron, o en Surinam, eh, que era una colonia holandesa. Ok. De Holanda. Bueno. Muy bien. Neerlandesa realmente. Neerlandesa. Hay, un, hay un problema ahí con Holanda que a sí. los holandeses no les gusta que le digan Holanda porque Holanda es una región de, 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 de los Países, países Bajos. bajos sí. Es como si dijéramos Jalisco desde México. Sí, sí. Bueno, bueno. neerlandeses está bien. Países bajeños. Países bajenses. <risa> neerlandeses, sí. Neerlandeses bueno, okay. estaría mejor. Muy bien. Como el milagro, el café, el café todo se daba maravillosamente en América, como si hubiera estado diseñado. Para darse en América. Ok. Se dio fantásticamente bien. Uh -huh. Y más que en el Caribe, que sí se dio bien. Como la marihuana. También. <ríe> Exactamente. <ríe> Muchas cosas se dan bien aquí en América. Sí. Uh -huh. Definitivamente. De, eh, se echó raíces como nativo. Fue en el continente. Principalmente uh -huh. en las cordilleras desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica. Uh -huh. Donde eh, pues, pues el clima es más cinturón, tropical. Cinturón cafetalero. Bebe mucho, Exactamente. 
hay unas buenas alturas uh -huh. para eso y, y el clima está muy adecuado. Tien temperaturas no muy frías uh -huh. y suficientemente altas y húmedas. Ok. Ok. Entonces, eh, temperaturas agradables y bien regadas, como decíamos. Eh, desde el primer momento se dieron buenas cosechas de café. De hecho, en España, en una de las ciudades donde más se llegó a beber café en esta época colonial fue en Cádiz. Cádiz. Era donde, <risa> con, donde llegaban los productos americanos. Ok. Era un puerto donde... donde sí, sí. Es el puerto de Palos. Exactamente. Está ahí cerca. En 1732 llegó a Colombia... Y fue de la mano de un fraile jesuita llamado José Villa, quien llegaría a escribir, de hecho, cito, Sembré el café y creció de tal modo que debió de ser aquella tierra muy propicia para dar tales copiosas cosechas. Fin cita. Excelente. ¿No? Estaba la mata dando. Estaba la mata dando. <risa> <risa> y bueno, Colombia es el tercer productor de café por tonelaje del mundo actualmente. Sí, y, de pur y calidad. Y calidad. Y calidad, definitivamente. El primero es Brasil. Brasil, ok. De hecho, no, fíjate, su, no sabía. su historia no se puede entender sin el café. Hubo dictadores ya. que basaron su economía en el café. Yo pensaría que fue la caña, pero... Bueno, o sea, es que la verdad no sé nada de la historia de Brasil. Y no lo tenía reconocido como un país cafetalero. Sí, sí, es el primer productor de café. Ya. Yeah. Y creo que de cacao por ahí va. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero, Pero bueno, o sea, no me suena, a lo mejor, digo, en, en mi ignorancia no, no me suena así que alguien presuma un café brasileño. Café brasileño. Sí. Fíjate que según estuve leyendo, en Brasil se, se planta bastante robusta, no sé si tanto arábiga, pero pues la robusta, como vamos a ver, eh, bueno, ya lo digo. Lo tenía más adelante en el libro. Pero la diferencia entre arábiga... La arábiga se supone que es más aromática. Uh -huh. La robusta, como su nombre lo dice, es más robusto y resistente. Okay. Entonces, se puede plantar en muchos, muchos más lugares. Más, con climas más difíciles, vamos. Uh -huh. Pero tiene peor sabor. Tiene uh -huh. más cafeína también. La robusta es originaria del Congo. Ok. Eh, y de ahí se, se repartió el mundo. Y... Lo que hacen es, eh, lo que decíamos, la, la, el mezclado o el blend, uh -huh. es que mezclan pues tanto robusta como arábiga para hacer un algo más, más o menos más bebible, o sea, Ajá, sí, más sí. rico, digamos, pero más barato. Okay. Porque la robusta es más barata. Ya, entonces a lo mejor se refiere sí. con, o sea, digo, con producción mundial, sí, o sea, sí, con sí. tonelaje, ¿no? Sí, sí, por tonelaje. Digo, desconozco ahí, sí. no nos escuchan tanto en Brasil, pero si alguien nos escucha... En, Desconozco si hay café de calidad. Debe, debe haber, debe pero haber, no, no es tan famoso. No es tan sí, famoso. Tiene razón. Tampoco el café es vietnamita. Yo no bueno, decir. no. no, no. Pero, y es el segundo. Ya. Yeah. De, de fama, de, de buenos cafés, pues sería Colombia. Colombia, definitivamente. Sí, es conocido mundialmente. Y principalmente, ahorita vamos a ver por qué. Eh, bueno. Bueno, es que es riquísimo también. Justamente ahorita ahí en La Paz me trajeron de Colombia un... No me acuerdo, ahorita, pero, me, pero tengo café colombiano. Yo ahorita tomé, estoy, hoy estoy yo tomé café colombiano. Excelente. Aquí tengo a la otra cuadra un, unos tostadores de café colombiano. Excelente. Se llama Mi Tintico. Mi Tintico, excelente. <risa> y no se lo pegaban en Colombia. Recordemos que después hubo países que basaron su economía en el cultivo del café, como El Salvador. Uh -huh. Tenemos también café en Guatemala, Costa Rica, que tiene una marca muy famosa, que es la marca Brit. Ok. Yo hace, pues... Creo que tenía 11 años cuando fui con mi mamá a, a Costa Rica y fuimos a, a una tostadora de café Brit. Ok. Muy bonita. El Excelente. paisaje es extraordinario. Ahí. Sí, te creo. Fíjate, Costa Rica no ha tenido la oportunidad de ir, pero Por, se me antoja. Porque era nu nublado. Ajá. O sea, y veías los montes, pues. Y es una zona súper volcánica. Entonces tenías el, el yeah. arenal cerca de ahí. Qué interesante. Un, un, un volcán activo. Que en las noches tira, tira fuego, tira lava. Lava. Nicaragua también, Honduras, Perú y el mayor productor de café que decíamos que es Brasil. Okay. Y también agarró muy bien en México. Uh -huh. México. México, Checo Wild. ¿Tenías preparado algo sobre México? Pues no preparado. Es que Porque es algo que... yo sé que tú, tú, tú leíste en algún lado. El, lo escuché, el lo escuché en algún lado. Pero antes, ¿sabes qué? Me quedé, la otra, hace estaba, tengo escuchando al historiador Francisco Mendoza ya buen rato. Y escuché un dato interesante sobre Nicaragua que dije, Ay, ojalá hubiera sabido para el episodio. Francisco el que... Mendoza es el de Urus Radio. El de Urus Radio, ah, sí, de, de la verdadera historia de México. Uh -huh. Entonces mencionó ahí un dato interesante sobre la etimología de Nicaragua que me hubiera okay. gustado saberla para el episodio de Walker, pero lo, lo ingreso ahora. 
Nicaragua parece ser que es una deformación de una palabra en náhuatl, uh -huh. que es, o de una frase que es Nicatal Nahuac, uh -huh. que significa lugar donde termina el anáhuac o el anáhuac, uh -huh. que coincide. Bueno, hay muchas, digamos, teorías de dónde viene el nombre de Nicaragua, pero esta es una de las más aceptadas, porque coincide justamente con las fronteras de los pueblos náhuatl. Uh -huh. y, sí, claro. este, y el anáhuac o el anáhuac. El, si lo recordamos o lo quieren o no lo conocen es <risa> sin, de, significa de significa el lugar junto al agua que claro. es justo donde es conocido el, o sea lo que es el valle de el México, valle de México. Que cuando, antes de que llegaran los españoles y antes de que estuviera esa ciudad horrible, este, <risa> había... Eh, Tenochtitlán estaba ahí. Tenoch, Tenochtitlán estaba ahí y era como Venecia prácticamente, sí, había sí, canales sí. con agua. Sí, porque estaba bien y, regado. Y de ahí estaba pues los mexicas que fue de las... Este, Su capital. Sí, que fue de los... Eh, ¿Cómo se llama? De las... El gran imperio que conquistó. Sí, a sus el imperio que estuvo todo, en toda esa región, ¿no? Sí, o sea, sí, llegando sí. Hasta, hasta Nicaragua, uh -huh. básicamente. Que es... Sí, porque, porque, o sea, no llegaban específicamente, pero, o sea, comerciaban. Se comerciaban y tenían hacer... cierta presencia. Ex y fueron eh, tribus o pueblos que se que hablaban en agua, pues uh -huh. se, se extendieron hasta allá. Así es. Entonces, sí, sí, sí. Nicaragua parece ser una formación de Nicatal Nahuac que es el lugar donde termina el Anáhuac. Bien. Y ya. Excelente. Nada más ese dato era de... Pues este... ahí está. Otro, otro país que siembra muy buen café. Y ron. Muy ron, ron. Mucho ron. Sí. Caña. <risa> sí, claro. Y bueno. México. Me decías que... Corregiste un dato ahí, ¿no? Que yo te decía que la primera persona que había traído el café era José Mariano Michelena, pero encontraste uh -huh. que no. fue... No, sí, el, el, que, el que lo trajo fue José María Michelena. Bueno, ya, eh, pero eh, es, José María Michelena fue en qué, en qué época más o menos? En 1824. Ah, no, ya más tarde. Entonces, el, yo tengo aquí que la primera cafetería como tal fue abierta en 1789. Uh -huh. Fue el Café Manríquez en Ciudad de México, que la prensa de la época se le llamó, que la prensa de la época la llamó Cito, refugio de cesantes, vagos, empleados, <risa> asilo de políticos, hacendados, periodistas, literatos, niños de Casa Rica, o sea, Samuel García, y agitadores. <risa> Pincita. O sea que todos iban... Todo el mundo iba al café. café. Todo el mundo iba al café. Sí, y eh, yo este, cuando leí este dato, eh, fue cuando me puse a investigar porque dije, Francisco Mendoza, me mentiste. <risa> Me mentiste porque yo tenía la idea de que, de que eh, José Mariano Michelena había introducido el café. Y bueno, repito, en la verdadera historia de México, que es el de Urus Radio, Ajá. nos dice que la primera persona en traer el, el café a México fue José Mariano Michelena. Uh -huh. Pero eh, vamos a ver un poquito, hice una búsqueda rápida y vamos a ver que sí fue el primero, pero diferente. Y vamos okay. a ver por qué. Después de que The Clue, el que robó el café del de, uh -huh. invernadero de, de, de Francia... Y logró plantar y cultivar en Martinica. En Martinica ¿eh? este, pues este, el café empezó a propagarse en toda América, ¿no? Sí. Y eh, los holandeses, como dijiste, lo llevaron a Asia Menor. Y, este, y a Surinam. A Surinam. Otros se esparcieron el café a lo largo de las islas del Caribe, como era normal. Fue a Jamaica, fue a Cuba. Y en México llegó el café procedente de las Antillas en 1790. Okay. Y se cultivó en sitios como Córdoba o Veracruz, que fue finalmente el café que llegaba a la... ¿cómo se llamaba? Al Café Manríquez. Café Manríquez. Hasta la fecha, las zonas cafeteras de México son Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla. Las principales. Las principales, las aunque también existe café en Guerrero, en San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Colima y Tabasco. Así es. De hecho, acabo de comprar un café en Nayarita. ¿En serio? Sí. Oh, ¿Te, voy a... bien. Te, te voy a... Doy... Te doy un poquito ahorita para que lo pruebes. Ah, Excelente. Pero... No, tengo que dormir. Pero bueno. <risa> bueno. A Entonces, a a vamos a contar rapidísimo la historia de José Mariano Michelena. Este, José Mariano Michelena, Michelena es uno de los conspiradores eh, que, iban, que propusieron los primeros este, planes de independencia previo al que tuvo éxito. ¿sí? Y eh, él, trajo, él fue el primero en traer al país granos de Arabia, pues, de la mezcla arábica directamente, directamente que, que son no una, por Europa, es una pues. familia completamente, o sea, bueno, era una eh, variedad completamente uh -huh. diferente a la que habían estado seleccionando uh -huh. en Europa. Uh -huh. Entonces él trajo, digamos, la, 
mezcla arábiga original sí, sí, sí. a México. Trajo es, calidad, pues. Trajo calidad, sí. <risa> Dice eh, que... Bueno, Michelena había participado, como dije, en 1809 en la, en, Valladolid. en la conjura de Valladolid, esta que fue descubierta para mejor referencia, capítulo 9, creo, uh -huh. pero bueno, la eh, historia de, 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 la de la independencia. Pero el punto es que fue, eh, estos fueron sorprendidos, María Michelena fue puesto preso, después cuando, eh, estuvo aquí en México un tiempo y después lo mandaron a España, total que cuando supo que se acabó la independencia y que había triunfado el... el, el pues, el Imperio Mexicano, uh -huh. fue nombrado general y diputado. Genial. Por un lo que consiguió. En mil, eh, consiguió un hueso. Y en 1824 viajó a Inglaterra, donde fue nombrado ministro plenipotenciario del país en el gobierno inglés. Uh -huh. Michelena se encargó de interesar a los británicos en invertir en nuestro país. Genial. Trajo este, billetes y después de varias gestiones... Libras. <risa> decidió viajar a la península arábiga y ahí en el puerto de Moca, Ajá. que es lo que hoy es Yemen, sí. consiguió unos granos de café con los que viajó hasta su casa en Morelia. Genial. Entonces Valladolid. Moca durante el siglo XV y XVIII fue el, mejor, el mayor mercado de café de todo el mundo. Sí. Pues es que es puerto, acuérdate. Uh -huh. Entonces este, lo repartía de Yemen para, por, de Yemen para todo de, el mundo. De Exactamente. <ríe> Como dirían los ángeles. Tanto así que eh, pues ahora le da el nombre a una bebida, Ajá. es el café moca, uh -huh. que lleva chocolate, café y leche. Uh -huh. Y a la cafetera, a la moca, cafetera italiana. moca italiana. Uh -huh. Ajá. Pues bueno, al parecer las plantas de, 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 de arábigas crecieron muy bien en Valladolid y fueron transplantadas a La Parota en el Valle de Urecho, ahí mismo en Michoacán, wow. y que se encuentra en el centro del estado, donde los cafetos siguieron creciendo muy bien. Y mucha gente, digamos que no le dio importancia al café en México, porque aparte de que se estaban recuperando la independencia, <risa> nadie tenía idea de qué era o para qué servía. Y Mira que nos hubiera ayudado. Sí, <risa> en lugar del té por ocho. Pero <risa> bueno, incluso lo utilizaban como planta ornamental, porque no sabían ni es qué hacer con ella. El sí, es realmente el es bonito. Es bonito. Y de acuerdo a algunos eh, relatos, este, fue así que el, ca que el café de Michoacán se fue también a Jalisco y Colima. Uh -huh. Y bueno, llegó a existir el mito en algún momento que el mejor café del mundo se producía en Uruapan, en Michoacán, Órale. durante la segunda mitad del siglo XIX, eh, que fue, digamos, el auge de la industria cafetalera mexicana. Uh -huh. En 1876, Uruapan en sí ganó un premio internacional en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, por la calidad de su café, aroma y sabor. Y se decía que competía con, sin ningún problema con el legendario Moca. Wow. Incluso el Cru Curiosamente son dos tierras muy calientes. ¿Sí? Yemen y, y Tierra Caliente, Europa, ¿no? es Tierra Caliente. Definitivamente. Michoacán. Tanto en, en ese momento como actualmente por la violencia, son, <risa> sí. son igual de calientes. Yo me refería solamente al clima, pero, pero sí. sí. <risa> el, dicen que el periodista y escritor cubano José Martí uh -huh. alabó el buen café de Europa. Otro revolucionario. Otro ¿verdad? revolucionario. Es café revolucionario. Tienes razón. Sí, sí, sí. El, el, café, eh... el café te invita a la revolución. De hecho, Excepto a, a, los godines. <risa> <risa> De hecho, hay una, hay una, hay hasta un libro que es la historia a través de las, de las bebidas. Okay. O sea, que, que explica según lo que bebías es lo que te va haciendo eh, revolucionar o no, o las ideas que van cambiando el mundo. Y, y o sea, el, el, la ilustración, por ejemplo, dicen que se basó a través del café. Ok, puede Porque ser. Porque Voltaire era un gran bebé, Rousseau creo que también. Creo que más adelante tengo un, un una, una frase de, de uno de ellos dos. Ya. Yeah. Pero sí, 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 o sea... Todos estaban embebidos en café y dijeron, vamos a hacer lo de hecho del hombre. Ya, muy bien. <risa> eso, vamos a revolucionar. Eso, eso tiene todo el sentido. Y digo, en la, la mañana y por decir, eso... ¿sabes qué? Revolución francesa, la claro. que había venido. Liberté, bueno. égalité, fraternité. <risa> <risa> y por eso digo Y más que... café. Y más café. <risa> y por eso digo que las universidades del Penique en, en Londres... Ya, bueno, eso tiene todo el sentido. Sí, sí, sí. Sí. Además que es un poco más, digo, el alcohol funciona para ese tipo de tertulias, pero llega un punto en el que... Ya, ya sí. Y aquí te, te mantiene concentrado. Te mantiene concentrado. <risa> pero bueno, ya solo para terminar con el dato de, del café michoacano, es que en la actualidad, pues prácticamente no hay café michoacán, porque sí. ahora todo, se siembra, todo lo que se siembra es aguacate. Y debo decir, este, debo decir que existe un café, o sea, un establecimiento, uh -huh. que se llama, en la zona centro de Morelia, que se llama Café Michelena. Ok. Wow. Justamente por este dato. 
y es una biblioteca y café. Ahí puedes encontrar varios libros antiguos por si alguien que nos escucha allá en Morelia sí. quiere darse una vuelta y mandarnos una foto y decirnos qué tal. Dicen que está chulo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos Estamos a ir. Con, cuando Michoacán. vayamos a Morelia tenemos que... Es un spot, hot spot que tenemos que conocer. Y hasta ahí mi interrupción del capítulo. Bueno. No, perfecto, Checo Wild. Yo preparé esto para ti. Gracias. <risa> Yo pensé que ibas a dar unas líneas, pero te... Tú, ya sabes. Ya sabes cómo soy. Ya, ¿Para qué si me invitas? Ya sabes cómo soy para qué me invitas. <risa> Exactamente. Pues, eh, eh, así estuvo México. Y en Buenos Aires, Argentina, abrió un café que además de servir café, se cantaba tango. Ok. Porque Argentina. Claro. Y tanto así que se le llama café cantante. El Café Tortoni fue uno de los primeros también que abrió. El Café uh -huh. Rex, que todavía siguen abiertos. El Café Rex es famoso porque ahí iba a escribir José Luis Borges. Ok. En Estados Unidos, por la época de los 1700, pues acordémonos que hay un motín del té de Boston. Uh -huh. ¿Sí sabes cuál es? Sí lo conozco, pero ahorita no me, no me acuerdo exactamente cuál fue el pleito. Bueno, el, el pleito era que pues, era taxation without representation. Ah, ya, ya, ya. Entonces, algo que le ponían el tax era el té uh -huh. que venía. Entonces, los, los bostonianos la rebelión del té. Eh, dijeron, pues, no vamos a tomar té. Que, que los aristócratas británicos eh, de, de aquí de la ciudad pues, se, se frieguen. Uh -huh. Les tiramos el té. Entonces, se vistieron de, 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 de nativos americanos uh -huh. y, y tiraron el, el té por la borda del barco. Y, pues, ahí, ahí empieza... Es como la campanada para la revolución independiente de los Estados Unidos, de las okay. 13 colonias. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿No? Entonces, este... Pues, después de que se, se volvieron patriotas y y, y... y se independizaron, pues dijeron, no vamos a regresar a, a tomar té. Lo más patriota es tomar la bebida contraria al té, que es el café. Ok. Y <ríe> se hicieron cafeteros, ¿no? Excelente. Sí. <ríe> y eh, Talerán... Uh -huh. Un contemporáneo y bebedor de café, contemporáneo de Napoleón, okay. escribió, cito, negro como el diablo, caliente como el infierno, puro como un ángel y dulce como el amor. <risa> <risa> ¿Qué bueno, me gusta esa descripción para el café, la voy a, está, me la voy a anotar. Está bien para una cafetería, ¿no? Sí, sí, para me la voy a anotar. Poner en Hay un, que abrir una, una pared, cafetería al sí. cuartel. Sí. <risa> Nos vamos hasta el siglo XX, porque las crisis internacionales hicieron que las commodities como uh -huh. el café, se encarecieron. Claro. Así que también nos hace aparecer el terror de los puristas del café, el café instantáneo. Esto te iba a decir, el siglo XX fue prácticamente la época donde el mundo en sí ya empezó a conocer el café. café. Bueno, también. también. <risa> sí. Y sí, sí, sí. Bueno, nos dio buenos escritores. Sí, por supuesto. Sí. Este, bueno, es, es, también. <risa> y bueno, por, por, de cierta manera, por eso es la razón que estamos aquí. El, el que cuartel, aquí. sí. <risa> Pero, pero me refiero a que es la época de la cafetización del mundo. Sí, claro. O sea, Donde como... se hace mainstream, pues. Más que mainstream, se hace para todos los bolsillos. Sí, por supuesto. Uh -huh. Ya. Yeah. Sí. De hecho, curiosamente, creo que el inventor del, del café instantáneo fue un tal George Washington. Ah, ¿de verdad? O sea, se llamaba George ah. Washington. No, no, no es el, el George ya, ya, Washington. Ya, ya, sí. Pero curiosamente, ¿no? Eh, el café instantáneo se hace... Se hace principalmente con café robusta, uh -huh. porque tiene peor sabor, pero eh, como decíamos, eh, pues se hace famoso por Nescafé, uh -huh. esta marca de, que ahora es muy famosa, uh -huh. eh, es porque se lo dan al ejército gringo en las guerras okay. mundiales, y bueno, o sea, venían en el kit del soldado, pero no sabía bien. <risa> Ajá. O sea, es café robusto, pero ese punch de cafeína, Ajá. más un lejano recuerdo de la casa, pues seguramente era mejor. Sí, bueno, entre balazos, nada. o sea, entre balazos yo creo que está bien. tu agua caliente, pues sí. estaba bien, ¿no? Estaba sí, bien. sí. Genial. Definitivamente, sí, en, ahí en el Soms, en, uh -huh. sí, creo que he estado bien bueno, tomar un cafecito. En Verdún, sí. sí definitivamente. <ríe> Por eso muchos gringos regresan de la guerra uh -huh. y pues no les parece tan terrible tomar este café soluble. Claro. Dicen, no, bueno, pues, pues es lo que hay, está barato y pues... Además que la economía veterano. no era... Exactamente. No era, la sobre todo, sobre todo entre la Primera y Segunda Guerra sí, Mundial, sí, sí. porque después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense fue a, a lo que es hoy. Y acuérdate qué pasaba ahí también. O sea, ya llegaremos a nuestro querido Al Capone, 
Ya. Y en esas épocas teníamos la prohibición. La prohibición, sí. definitivamente. Sí, Había sí. un... Este... Tenías que venir a Tijuana, ponerte happy. sí. Y había un, este, un chaparrito italiano estafando gente Ajá. en Boston. Sí, sí, sí. Exacto. <risa> Nuestro querido Ponzi. La maceta. <risa> Por eso, muchos gringos regresan de la guerra y, pues, como decíamos, toman ese café soluble. Pero, eh, bueno, actualmente, este, parte del café soluble se dice que no solo contiene café, sino que borraja el café. Uh -huh. eh, escoria. Escoria del café, sí. Ajá. Y por eso es tan barato ahorita. Por pues eso sí. conseguimos café pues, en un 3 pesos, 5 pesos. Pues al final de cuentas hay que vender. Sí, claro. Capitalismo donde. <risa> eh, ¿Te suena Juan Valdés? Sí. ¿Nombre Juan Valdés? ¿Qué es Juan Valdés, Checo? Es un café que yo probé en Colombia y no me gustó tanto. Uh -huh. Pero es digamos como la marca famosa. La marca famosa por excelencia sí, de sí. Colombia. Así es. Sí es. Pues Juan Valdés se vendió alguna vez como un personaje. Ajá. Creo que había un comercial. Principalmente Juan Valdés fue un, una marca que se lanzó para, Estados, para el mercado americano. Ok. ¿okay? Entonces había un, un comercial que decía, pues este es Juan Valdés y apareció un campesino colombiano ahí en la sierra <risa> con su burrito. Todo. Porque nada le gusta más al gringo que... que Exactamente. <risa> Que, que la idea de que un, sí, un sí, señor sí. te vendiese café. Un señor pobre, sobre todo. Eh, sí, por Porque supuesto. tú lo estás haciendo un favor. Esto tú lo estás salvando. 500 millones de dólares, sí, pero... Tú lo, tú lo estás salvando por, Exactamente. por comprarlo, claro. Exactamente. Entonces, Estados Unidos salvando el mundo. Bien. Exactamente. Entonces, pues, de ahí se supone que, que agarran este nombre Juan Valdés. Pero que realmente era, era un, un, una... Pues fue creado por una agencia de publicidad norteamericana en los años 50, que aglutinó a varios productores de café de Colombia Ajá. bajo la misma marca de Juan Valdés. Okay. Entonces te vendían pues, Diferentes una mezcla, gamas. un blend de, de, de café colombiano para el mercado americano, que para esa época pues, era una maravilla. Estadounidense. O sea, estadounidense, sí, perdón. Perdón, Chico bueno, discúlpame. <risa> <risa> que para ese entonces o sea, era una maravilla, porque en Estados Unidos compraban muy mal. Claro, claro. Entonces el, se fue por los cielos el café colombiano. Eh, y aquí llegamos a Starbucks y su Dark Roast. Ok. Porque se nos han vendido la idea de... Eh, la calidad. Roast, ¿no? Y la calidad de que super, venden ellos. Sí, super Dark Roast, super premium y así. Y no aquí se me hace importante terminar ya la historia y volver a los datos curiosos del café. Ok. ¿Por qué es importante hablar del tueste del café? Porque pues eso, que nos han vendido la idea de que, de que el café naturalmente tiene que ser fuerte, amargo y que por eso lo tenemos que endulzar. Yo conozco gente que le pone como cinco cucharadas de azúcar al café sí. o agregar leche o mil cosas, crema. O además, la crema que no es crema para el café. O sea, es sobre sí, sí, el sí, Coffee sí. Mate, por ejemplo. Pero bueno, tenemos que el caramel maquiato y todas esas cosas, ¿no? Que a ver, no está tan mal. No está tan mal, no, claro que no, o pero... Sea, pero no es café, o sea... A ver, a final de cuentas... No es café purista. Sí, o sea, a final de cuentas tiene que haber variedad, ¿no? Es, sí, como, sí, sí. es como las micheladas, o sea, no pues es que, arruinan como, una como cerveza, lo que decíamos con pero el whisky. me gusta. Sí, bueno, está bien. Pero bueno, para ese tipo de café no necesitas café de calidad, cualquier cosa que dé el sabor, ya está. Y de hecho, por eso lo hacen con Dark Roast. Uh -huh. Porque pues es bueno, más barato. A, ahorita, ahorita decimos por qué. Eh, hay que decir que, por ejemplo, no sería buena idea tomar café recién tostado. Uh -huh. O sea, de, que, eh, esos que, te dicen, que te dicen, ay, yo lo tosté ayer, ya tómatelo hoy. No. O sea, no sería buena idea porque tiene que haber un proceso de desgasificación uh -huh. en los gases que salen del, del grano y por eso hay que dejar pasar un par de días. Sí, hay que dejarlo dos, reposar. Tres días uh -huh. antes de consumirlo. Primero tenemos el café verde, uh -huh. el, el grano verde. Uh -huh. eh, y tostado puede clasificarse en tres, en ligero, medio o intenso. Leí uh -huh. también por ahí que es alemán, francés o italiano, creo. Okay, so el el alemán es el más leve, uh -huh. entonces es muy chistoso esto. Que el alemán en, en sí, no. sea el más ligero <ríe> y Qué el raro. italiano sea el más fuerte. Parece contraintuitivo. Parece contraintuitivo, pero... Los alemanes no son lo que creemos muchas veces. Ya, bueno, son... son como, tenemos un alemán arquetípico en, sí, en, sí, la, sí. en la concepción este, este, mexicana. Pero bueno. Pero bueno, ten, tenemos el café ligero, el Ajá. tostado ligero, que es de color canela. Es el café que conserva los sabores más afrutados y más originales 
del grano. Uh -huh. Que ese es muy recomendable para hacer bebidas que sean frescas, por sí, ejemplo. Sí, y para café de especialidad. Uh -huh. Porque el café de especialidad se espera que no te produzca, por ejemplo, gastritis. Tiene más cafeína el café ligero, uh -huh. el, el tueste ligero. Entre más lo tuestas, menos cafeína, claro. Pero no, gana más. No es como que se azúcares. descafeine, pues. Sí. Pero este, sí, sí se baja el nivel de cafeína. Un lo que pasa es que tengo entendido que las, los azúcares em Exactamente. empiezan a cambiar en complejidad. Exactamente. Sí. Y sabe, por ejemplo, más caramelizado. Más uh -huh. a caramelo, por ejemplo. Entre uh -huh. más, más tostado sea. Pero entonces decimos que conserva los sabores afrutados el café en tueste ligero. El tueste medio... Ya, como decía, se carameliza más los azúcares del grano y se logra acentuar sabores más dulces, uh -huh. aromas a frutos secos y a caramelo. Es muy aromático y se recomienda para todos los tipos de extracción. Uh -huh. Y el café tostado intenso, que es el que nos venden en la mayoría de cafeterías este, de cadena, pues, uh -huh. eh, está mucho más caramelizado y tiene notas más intensas, incluso amargas, uh -huh. casi ahumadas y a notas a tabaco, por ejemplo. Claro. Aporta, eso sí, aporta más salida de la grasa, de los aceites naturales uh -huh. del café, y por eso... Se ve más espeso. Es, tiene más cuerpo en la uh -huh. taza, exactamente. Y eso sirve, por ejemplo, para el espresso. Claro. Por eso los italianos. De hecho, los italianos al, al café le llaman bar. O sea, a la cafetería Ajá. le llaman bar. Un bar, ok. Por eso baristas. Ya, ah, tiene Ellos sentido. Dicen, voy al bar y, y es una cafetería. Excelente. <risa> Excelente. El café en grano... Eh, es que sí, pero, no, es que me, me llamaba la atención el término, ¿por qué sí, barista? Sí. Pero bueno, ya. ¿Por qué de ahí bien? Entendido. El café en grano, eh, en ambiente seco, puede durar meses o hasta el año. Uh -huh. El café molido tiene... Porque, Se va oxidando. Exactamente, tiene más contacto con el aire, con el uh -huh. oxígeno. Va perdiendo las propiedades y va sabiendo rancio al pasar de las semanas. Uh -huh. Por eso es Recomendación, que... moler tu café. Ese sí lo puede, o sea, eso sí es como molerlo al instante. Sí. Y... Prepararlo. De hecho, se supone que a los 15 minutos el café ya va perdiendo propiedades. Ok. De 15 minutos después de molerlo. Uh -huh. Por eso se supone que si, si lo compras ya molido, pues compres para unas semanas. Sí. Sí. Y ya. Uh -huh. Y terminamos con las eh, curiosidades del café, Checo Wild. Yo, anécdota de ahora que estuve en mi casa, no había estado en mi casa desde... Casa, Inicio de 2020, o sea, en, casa casa, en, en, en casa de mis papás, básicamente. Y una anécdota de que eh, preparan el café en la cafetera en la mañana. Y uh -huh. ya sabes, la cafetera que es automática y le uh -huh. pones la hora y sale. Y yo llegué, no sé, el, ese café lo hicieron como a las 6, 7 de la mañana. Uh -huh. Y yo llegué como a las 9 y lo tiré. <risa> Y recibí represalias porque dije, es que está oxidado. O sea, este café ya no sirve. Y recibí muchas represalias al respecto y ahora no me bajan de fino por tirar el café en la casa. Saludos, mamá. Sí. Y ahora toda la, la carrilla cualquier cosa. Guarda la comida y no la vaya a ver oxidada y la tire porque todo... Bueno, es que pa para los puristas se supone que, por ejemplo, es esas cafeteras que no, lo hacen... es una reacción química. Eso no define si eres purista o no. No, no, no. O sea, pero... se oxida. Sí, claro, por supuesto. Y es que además, eh, entre más contacto tenga con el agua, más tiempo. Y, por ejemplo, lo, lo vuelves a calentar, eso quema más cafeína y saca más, produce uh -huh. más cafeína. Hace, hace más extracción. Sí, por ejemplo, yo, yo... Y ya una extracción amarga. Yo, Moisés, me tomo un café de esos de cafetera de, de los que te dan refil. Ajá. O sea, al rato ya tengo... O sea, siento el corazón bien acelerado. Sí. Y me suban las manos porque ese tiene mucho más cafeína que un espresso. Sí, sí, es que un espresso, ejemplo. claro. A, a pesar de lo que se piensa. ¿no? Sí. Algunas franquicias de café como Starbucks o Dunkin' Donuts a veces utilizan olor a café falso sí. para atraer a compradores. Eh, una empresa que se llama Saint Air, eh, un supuesto proveedor de aroma, es muy popular entre la industria cafetera, uh -huh. restaurantes, así como pequeños comercios. Excelente. Pura, todo, hemos vivido engañados sí, toda la vida. Incluso parece que el Nescafé también le pone para que cuando tú lo abras, que pues vuela. Es más, es vuela como más natural. Sí. <risa> bueno, eso lo hacen en las Maruchan también. Sí, por supuesto. <risa> tantos, tantos. En toda la comida. Sí, este. En la carne de McDonald's, en cosas la, por así. La fresa, por ejemplo. Yeah. O sea, la, la, la fresa artificial sabe mucho más. Uh -huh. El mango artificial sabe mucho sí. más. De hecho, Entonces, acostumbras a tu paladar muchas veces a esos a sabores. Esos sabores, claro. Y después el natural ya no te sabe. Uh -huh. Sabe rancio o muy leve. Sí. 
En Italia existe la costumbre del café sospeso uh -huh. o café pendiente, en el que tú pagas a tu cafetería local por un café de alguien más. Okay. Y quienes lo necesitan o no tengan dinero pueden entrar, pueden entrar y pedir, preguntar si hay uh -huh. un café pendiente, si hay pagados, un stock de cafés pendientes uh -huh. y pedirse uno de ahí. Ok. Y este, se dice que la tradición comenzó en Nápoles, pero a donde se llevó al nivel máximo fue en, en Canadá, en un Team Hortons, uh -huh. donde un cliente pagó 500 cafés, cafés sus pesos, uh -huh. y los dueños tomaron demasiado fuerte esta, eh, pues, es, o sea, esta donación y decidieron donar 10.000 tazas en sus establecimientos. Ok. <ríe> ¿Qué tal, eh? Eso es, es, o sea, como, está chido. Está es, como, chido. es como recuperar la fe en la humanidad, ¿no? Con el es, café un poquito, es un poquito recuperar la fe en la humanidad, pero... <risa> un poquito. Che, igual, ¿qué te pasó? Si tuviste una fiesta el fin de semana, ya, es para ya. que estuvieras contento. Estoy contento, pero eso no me va a hacer recuperar la fe en la humanidad jamás. O sea, <risa> jamás. Oh. Sí la recupero, sí la recupero como 10 minutos y ya está. Basta abrir Twitter un segundo y perderla de nuevo. <risa> Oye, ¿cuál es su método favorito de extracción? Método favorito de extracción, eh, la máquina expreso, definitivamente. Definitivamente. Pero no tengo una. máquina expreso? No, no tengo una. Y a partir del año... El, o sea, el año pasado empecé a utilizar la moca italiana. Uh -huh. Y eh, tengo también prensa francesa. Muy bien. Y pues la cafetera de toda la vida, ¿no? La, la eléctrica. La de pero, uh -huh. la, Sí, la de goteo. Y, y bueno, en La Paz es famoso el café de talega. Que es este, ¿Cuál es el café de talega? Es pues café de olla básicamente, pero eh, para filtrarlo se usa una talega, que es como un calcetín. Oh, yeah. Y es, o sea, en todas las esquinas hay café de, de talega. Órale. Pero mi método favorito es el espresso. El que uso diario es la prensa, digo, la cafetera italiana, okay. la moca. Ok. ¿Y la, la prensa italiana, la prensa francesa de repente? La prensa francesa la uso muy, muy puntualmente cuando tengo mucho calor y espumo leche y me preparo un latte helado. wow ¡Qué fino! De definitivamente eres un fino, Checo Guay. Claro que no. Sí. Wow. Muy bien. Entonces, va vamos a ver los tipos de café. Ajá. Y a ver, ¿has probado el ristreto? No. Es que a lo mejor sí, pero es que no conozco nombres. Ok, el ristreto es... Um... Normalmente son, o sea, el espresso, Ajá. Te, ves que es con poquita agua y 7 uh -huh. gramos de café. Uh -huh. El ristreto es 7 gramos de café, pero con mucho menos agua. Ok. O sea, es, creo yo que la mitad de un espresso. Yo creo que lo, lo he hecho por accidente. Por accidente. Sí, porque apretaba mucho la lanceta Ajá. y salía muy poco café. Ya. Yeah. Ah, ¿con, cuando trabajaste en una cafetería? Sí, estuve trabajando varios años. Muy bien. Sí, sí recuerdo cuando éramos pequeños. <risa> El café espresso sí lo has probado, el, sí. el hongo también, son sus favoritos. También el mío, yo creo que me gusta bastante el espresso. Ajá. El dopio. Dopio no sé qué es. El doble, el espresso doble. Ah, también. Muy bien. El americano, claro. Definitivamente. El café con leche. Uh -huh. El café cortado. Café cortado también. Muy bien. El café macchiato. También. Es muy rico el café macchiato. Me gusta. El cappuccino. Sí. ¿Sabes por qué se le puso cappuccino? No. Por el color así caneloso uh -huh. que tiene, eh, se supone que se parece mucho a los monjes capuchinos. Ok. Yo me pensé en los, en los, este... en los monjes capuchinos. Pero no, no, lo no yo pensé, ellos, pensaba en que... los monos, pero ah, no entendía ya. la relación. Sí. Pero yo soy Por biólogo. los colores. Sí, sí, tú eres biólogo. Yo soy <risa> religioso. Ah, sí. <risa> bueno, acuérdate que soy sacristán, ¿eh? No me sí, estoy faltando es, respeto. Sí, cierto. Tenemos que hacer el anuncio de que Checo Wild es sacristán. Ahora soy sacristán. Espérense la sala para la anécdota. <risa> ¿El afogato lo has probado? Afogato, no sé, pero una amiga... Es, es un, una bola de helado. Ah, con helado, sí. Espresso. Sí, Tamburín sí, lo mencionaba. Bueno. Ah, sí, claro. ¿El café con hielo? Sí. ¿Has probado el, coffee, el cold brew? Cold brew, no. O sea, no sé. <risa> es que no sé qué es. Es de la traigo ganas a uno que se prepara con el café de la espresso Ajá. y un poco de algún cítrico, o sea, alguna rodaja de un cítrico uh -huh. y algo como agua tónica. Ya, yeah. pero con espresso. Sí. Ok. Al, porque, rato, al rato te muestro el porque video. Yo, yo, yo he ah, ok. Porque yo he visto que lo preparan así, pero con colbrio. Colbrio es, es, eh, es macerado el, el café en agua fría. Okay. O, o sea, agua al tiempo, pues, y se deja como 24 horas. Ajá. Entonces, se infusiona en frío, pues, okay. por eso, cold brew. Ok, eso no, no lo sabe más dulce, eh, 
sabe un poquito más dulce, pero tiene mucha más cafeína. Ok. Y eso lo tienes que guardar en frío, pues, pero está muy bueno. No lo he probado, lo intentaré. <ríe> muy bien. Bueno, eh, el espresso, la máquina de espresso es originaria de Italia y se, cre eh, se creó en 1901. Como decíamos, prepara un café rápido, pequeño o intenso, con mucho cuerpo y mucho sabor. Uh -huh. La cafetera italiana Moca es el mismo... O sea, el, el, la misma idea. La misma idea, solamente que es como un espresso manual, uh -huh. porque lo pones en la estufa. Pero también es un, una idea de presión... Uh -huh. Y es un espresso casi manual, como decimos. No requiere tanto cuidado porque la máquina de espresso sí le necesitas limpiar muy bien. Bueno, también la italiana hay que limpiarla muy bien. Sí, pero la espresso es mucho más. Necesita mucho más cuidado. Ya. Yeah. Y en ambas pues... tiene que ser un molido muy fino. En la italiana sí tiene que ser molido fino, pero no tan fino sí, como, no tan espresso, fino como no el espresso. Necesario. Y con la limpieza, sobre todo hay mucha gente que tiene la creencia... De que entre más viejas de una cafetería italiana, más sabor guarda más sabor, y no es cierto. Pues Tamburín decía eso. No, para nada. <risa> tamburín bueno, según la ciencia, no. <risa> sí, no claro. es así. Eh, lo que tienes que hacer con una cafetería italiana es inmediatamente terminas de servir café, lavarla. Sí, claro. Solamente con agua, no con jabón. Agua caliente principalmente. Sí, sí. sí porque el jabón también se queda. Uh -huh. en el... Crea una película ahí de, que, que se la hace, ama va, hace amargo el café. jabonoso, uh -huh. pues el café. Sí, en Cuba es muy común la cafetera italiana en la moca. Casi uh -huh. todos los cubanos la preparan así. Ya. Yeah. Que cuando aprendí a usarla, me puse a ver un montón de videos sobre esto y descubrí que el 99% de las personas que utilizan la cafetera italiana la utilizan mal. Sí, claro. Entonces, por ahí buscan cómo utilizar una, si la utilizan todos los días y de verdad el sabor de su café cambia. Sí, y, el, y por ejemplo los japoneses, yo vi un video de japoneses cómo la utilizan. Es increíble, o sea, la ponen sobre una planchita así como un comal Ajá. para que no le dé el fuego directo. Sí, sí, sí. Es... Eso, eso, eso es lo correcto. Pero no, o sea, es increíble. O sea, los, los japoneses lo hacen casi de manera zen, pues. Es que eso es lo correcto. Así es, es, que es como un ritual. Yo lo he hecho, yo lo he hecho así. La verdad es que sí, toma más tiempo y a veces sí, claro. me desespero. Pero sí, yo lo pongo sobre un comal y, sí, y sí, sí. funciona mejor. Sí, sí, sí. Definitivamente sí. ¿Has probado en Aeropress? No, le tengo ganas, se ve muy, este... Muy fashion. Muy fashion, sí. sí. Yo tampoco le he probado en Aeropress, pero es una máquina presuriz presurizadora de plástico con un filtro. Uh -huh. Súper fácil de usar, dicen, y tienes un café muy suave, muy rico y muy puro. Ok. Eh, solo que hay que necesitar unos filtros, hay que usar unos filtros y solo puedes preparar dos tazas a la vez. Uh -huh. Hay cafeteras italianas que puedes preparar 16. La tuya es grande, ¿no? A ver, la compré, dice, para seis tazas. Uh -huh. Pero tú te haces una grande. Yeah, para mí es una taza. <risa> o sea, que tomas... ¿Pero cuánto café le pones? Pues la medida que lleva. Ok. No, si no, tomas... no lo he medido en gramos, pero... <risa> sí, eh... sí le pone bastantito entonces. Pues que serán unas 4 o 5 cucharadas. Está temblando el agua de repente. <risa> sí. Unas 4 o 5 cucharadas. Yeah. No sé. No, sí. Estás pesado, niño. <risa> eh... Por eso cuando me da café de cafetera es como... Eh, me dicen, está muy cargado. Yo, sí... Está pero bueno, calcetín. sí, pero al final tiene más cafeína ese que sí. mi bomba de la mañana. Bueno, quién sabe, porque si te estás tomando para seis tazas, si estás cañón. A ver, es que son seis tazas para Minion. Sí, pero, pero es, por ejemplo, seis expresos. A ver, digan ustedes, escuchen cuántos de ustedes lo hacen como yo y cuántos toman ahí su, una taza pero Es que, por, por ejemplo, la, la mía es chiquita, es para dos tazas. Ajá. Y yo, o sea, si le pongo la medida para dos tazas, me pega demasiado fuerte. Me pega exageradamente fuerte. O sea, lo pongo más abajito de las dos tazas. Lo pongo, yo creo que para una y media. Y eso está bien. Y yo no tomo café diario. Okay. Como dos, dos, tres veces a la semana. Es una que... por ahí. Ya, yeah. no, yo sí todos los días. <risa> Después de Galapa, sí. valió mal. <risa> por, esas fueron las... Por presurización. Uh -huh. Por inmersión tenemos la prensa francesa. Uh -huh. Que es la de nuestros abuelos. O sea, uh -huh. esa es la... la es una prensa que empuja el café para abajo. Uh -huh. Se recomienda no dejar, no tomarse el, los últimos tragos de la taza. Ok. Y puedes hacer un montón de café. Puedes hacer el café para tirar para arriba. Ahí para uh -huh. un montón de tazas. Hay empresas francesas gigantescas. Esa, esa yo la conocí en Nueva Zelanda. Órale. Todo, todas las mañanas me dejaban ahí mi prensa lista. Sí. Lo Sabe import rico importante no dejar prensa. hervir el agua. Sí, claro. Pero bueno. Y no dejarlo mucho tiempo. Si se te uh -huh. olvida, se hace un amargo ahí. Sí. 
y te va a pegar también como café de Zambor. Ya no, es que los al, haces la extracción y tienes que servirlo, no lo dejas sí. ahí. Pero bueno. <risa> la B60 y la Chemex, ¿la has probado? No. Están, la Chemex es una maravilla. Es, son cafeteras por goteo. Eh, se les vierte el agua a los granos directamente y pasan por un filtro. Ajá. Y el café sal, sale listo para beberse. ¿Pero sin so, moler el café? Sí, ya el café molido. Ah. Todas están con el café molido. Ya, ya. Y la Chemex... ¿Cómo se dice que salen los granos? Sí, o sea, con los granos molidos. Ya. Yeah. La Chemex es así, mira. Se los voy a pasar ahí eh, para que no la conozca. Ah, no. No la guardé. Uh. <risa> bueno, te la enseño. Bueno. Pero la Chemex es muy bonita. De hecho, hasta tiene un espacio en el Museo de Nueva York. Ok. Por, porque pues, parece... Guapa. Por, sí, está muy guapa. Uh -huh. Y son tazas... El producto son tazas ligeras, limpias y muy dulces. Okay. Para el café de especialidad sale muy bien. Y el col brío, como decíamos, es mínimo 24 horas en agua, uh -huh. infusión fría y sale un café muy dulce, menos ácido, muy suave sabor, pero sí carga de cafeína. Pero tú que te tomas la cafeína de seis tazas, no te va a hacer nada probablemente. <risa> Ese lo he probado con agua mineral también, uh -huh. con cítrico, sabe bien. Ok. Sabe bien el col brío. Bueno. Y es todo lo que traigo para hablar de cafeína esta noche, Checo. Eso fue ¿Cómo todo, te bro. sientes? Bien, pero ahora sí sí estoy antojado. ¿Te Va a tener que esperar hasta sí. mañana. Sí, sí, sí. Definitivamente. Sí, espero que a ustedes, mis queridos escuchas y viewers, les haya antojado el café. Sepan un poco más sobre ese producto. Y tengan algo que platicar junto a la cafetera el día de mañana. Eh, eh, y esto, a, fin a final de cuentas, y en contraparte de lo que dijiste en, en tu participación en cine y cosas, ¿sí te sirve para ligar? O sea, ¿pueden, ¿puedes llevar a, a tu chica o a tu chico al Ah, pero primero tienes que tener una. ¿Eh? Pero primero tienes que tener una, esa es la parte difícil. O un acompañante. Sí. Sí, sí, pero ¿te sirve para ligar? Porque o la conoces en la cafetería o lo conoces en la cafetería y dices, yeah. hey, ¿sabías que la Aeropress... Este es de plástico y para dos, dos tazos aquí. Eso no va a funcionar o sea, jamás en ¿sabías? La vida. ¿Le cuentas la historia de Clue, por ejemplo? Okay. O sea, ¿Sabías que el primer café que llegó aquí a América fue traído así? Le tuvo que dar agüita de, de su ración que casi se estaba quedando... Uh -huh, porque este, entró en una marea chicha. Sí, una calma chicha. Calma chicha. Sí. <risa> y de Martinica proveen todos los cafés de, del Caribe. Está, está padre ese. ¿no? Ok. Bueno, ¿Sí? lo intentaremos. Muy bien. Comentarios acerca del café. Comentarios acerca igual. del café. ¿Cuál se te antojó más? Yo, es que sí, es que no Todo. tienes idea de cuánto se me antoja el café turco. O sea, es ah, que sí. lo veo así salir espumoso sí, sí, de la sí. arena. ¿Sabes quién ha preparado café turco? Eh, la mamá de Lorelei. Sí, en el episodio Entonces, del, del Líbano creo que me, me, me dijo. Lo, lo contó, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, 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 tengo muchas ganas. Ahí está. Unos amigos que fueron a Turquía. La justo los, voy a, los, todos. los voy a ver <ríe> pronto. Y este, ellos, ellos tomaron ese café. Sí. Está chico, güey, cuando regreses. Entonces, es el yeah. que más se te antojó. Sí, ese es, es que lo tengo antojado ya de años. Con un, una baclava. No sé qué es una baclava, un pero dulce, sí, sí, es comida. Dulce. Ah, no. pero es muy dulce. No, no, o sea. No. Pero está demasiado amargo, te lo vas a bajar con eso. Ya, yeah, Oscar, okay. bien. <risa> bueno. <risa> muy bien. Pues, más? mis fuentes fueron All About Coffee de William Uckers, un buen libro, está muy uh -huh. bueno. Contra Historia, La Odisea del Café 1 y 2, El Mandarax, bueno, el programa Mandarax, Mi Amiga La Cafeína, uh -huh. La Tortulia, El Episodio del Café, Cafemalis.com, eh, Las Extracciones del Café, Huffington Post, Las Curiosidades del Café, Bonca.es, eh, Barra, Tu Está el Café. Excelente. ¿Tienes música? ¿Cafetera? Música, cafetera, wow. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna canción... Pero, por la anécdota, cuando trabajaba en ese café, yo ponía el playlist y me llamaban Checo Power Ballads. Porque era, mi, era en la prepa y traía uh -huh. las Power Ballads a todo lo que daba. Sí. Por ejemplo, la de Wind of Change. Wind of Change, oh, November, November Rain, Rain. <risa> algunas de Rat, creo. O sea, todas, todas, todas. O sea, fue un, fue un, fue un rato de, de Power Ballads a todo lo que daba. Excelente. Pues yo, eh, de música, tengo una muy buena canción. Es mi favorita para el café. Realmente es una canción maravillosa. Uh -huh. Es, es pues, ¿qué será? Un ritmo tropical. No sé si son o... No sé. O salsa. Creo que es salsa, podríamos decir. Es de Eddie Palmieri. Es un... un creo que es jazzista también. Ok. Este, es jazz, jazz tropical. Jazz de Puerto Rico. Uh -huh. Es puertorriqueño él. Creo que 
entre Puerto Rico y Miami. Ajá. Y, el, y el, la canción se llama Café. Está sabrosa la, la canción. Excelente. Está sabrosa. Ahorita te la pongo y la vamos a poner ahí. Ustedes quizás ya lo oyeron. Si nos siguen en las redes sociales, la pusimos por ahí. <risa> Excelente. Y, que esa es la, y va a estar en la playlist. Eddie Palmeri, Café. Que por cierto, hay que volverla a actualizar. Estoy colado. Recuérdame dice. actualizar la playlist. Muy bien. <risa> Muy bien, Checo Wild. Y pues nos vamos. Si no queda nada más, muy... A la sala. Vámonos a la sala. Muy bien. Pues bienvenidas, bienvenidos a la sala. Estamos aquí ya en este espacio, nuestro espacio favorito, con Moy haciendo cosas completamente este, arbitrarias. Y Moy... Platícanos ¿Qué? un poquito qué es la sala. Pero tú le vas a presentar, chico. Güey. Pero acabo de presentar yo la sala. No, pero estamos dinos en la sala. Qué es de la sala. Bueno, estamos en la sala. Ya, si es la primera ya vez me que... me eché no... una hora 44 de... No tienes que estar revelando nuestras fuentes, porque cuando <risa> lo cortemos va a quedar diferente. Ah, verdad. Ya. Ok. Pues la sala, si es la primera vez que nos escuchas, si estás hasta acá, gracias, porque no es normal. Porque Para... Majo no se quedó, ya me dijo que solo iba a escuchar el, la sí, respuesta bueno. primaria. <risa> ya no... Eso, eso, eso se veía venir. Este, la Kike sala... sí, hola Kike. Saludo Kike, nuestro, <risa> nuestro saleño. Nuestro saleño. Nuestro saleño, saleño oficial. Este, bueno, es poblano. Ah, sí. Pero ya es casi paseño. Poblano paseño, por el estilo. La sala Cuidado, es este Kike. lugar donde nos dedicamos a hablar de lo que nos gusta, de saludar a la gente que nos escucha, de decir cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el episodio, no respetamos absolutamente ningún guión y hacemos lo que queremos. Básicamente es el mejor momento del podcast. Ah, ¿Y antes sí tenemos guión? Seguramente no. No, no salía como... Este, <risa> y aquí básicamente... Es la razón por la que hacemos el cuartel. Sí. Hablamos dos horas de algo solo para tener este espacio de tiempo. Claro. Y escuchar ruegos, peticiones y... Pues todo lo que nos mandan. Todo lo que nos mandan a en decir. redes la, sociales. Las, las reacciones. Las reacciones de los episodios. Y, y da, decirnos y la, nuestras el, redes sociales. Y cosas por decir. El, el, nos han preguntado, por ejemplo, si eso que tú fuiste sacristán... Ah, es verídico. Es porque es un... ¿Qué nos dijeron? Bueno, lo busco. Mientras Armando Sonaros. Bueno, contaré la anécdota de, de mi ascenso, de mi, mi cambio de nivel ahora. Tu ascenso en la escatología mi, religiosa. Exactamente, ahora como sacristán. De hecho, no estoy seguro de si cuándo empiezo a ir a las reuniones con el Papa y todo ese tipo de cosas. No me han notificado, <risa> pero estamos en ello. Resulta ser que uh, mi hermana, que es odontóloga, inauguró su primer consultorio. Felicidades. Entonces, felicidades, Fer. Por tu consultorio Fue un momento eh, bastante emotivo para la familia Y porque a la gente le gusta Terminar llevando un padre para bendecir Que tiene todo el sentido del mundo Porque ella es odontopediatra Entonces va a entrar mucho demonio A esa habitación <risa> Mucho pequeño demonio Mucho pequeño demonio Entonces, este Pues se lleva un padre para bendecir Este padre llegó armado Con una botella de agua Kirkland del Costco porque me, me parece que es la más adecuada. Y Estaba bendita. No, aún no. Eso ah, es la parte importante. Bendito. Es la parte importante. Justo de, yo estaba al lado derecho de él, como Jesús está a la derecha del Padre. <risa> <risa> y este, repentinamente volteó, yo creo que vio la luz en mi mirada y dijo, ¿puedes sostener no, el agua? Yo, yo creo que más bien a haber dicho, ¡ay no! <risa> Este, no inventes, Lupe. Vio la luz en mi mirada. Obviamente, señor, he escuchado tu nombre. Puso el agua, aún sin bendecir, sobre mi mano y fue allí donde la bendijo. Muy bien. Básicamente, me pidió sostener el agua bendita y luego sostener la Biblia mientras él hacía los ritos, como un sacristán. Y lo más impresionante. Por eso esta noche estuviste tan solemne en todo. Claro. Y lo más importante es que terminando la ceremonia no me relevó de mi cargo, no me regaló un calcetín, no me dio nada. Por lo tanto, sigue siendo... sigo siendo sacristán. Todavía tengo, estoy discutiendo ahí con mi madre los poderes que adquirí. Este, ya intenté lo del agua, eh, convertir el agua en vino. No ha funcionado, pero... Sí, mi, una pero, pero qué tal convertir mi sueldo en vino. <risa> eso, eso sí la traigo bien breve. Dominado. Y vamos a intentar caminar sobre el agua <risa> próximamente, lo seguiremos informando. Oye, y pero esa es la idea. También es... al lograr eso ya puedes, ya puedes terminar tus tesis. 
puedes hacer 85, por ejemplo. No, pues 95, perdón. 95, no, entonces es como, como Lutero. Lo, los no estoy seguro si puedo, si puedo bautizar. <risa> si, alguien, si alguien cree que puedo bautizar gente, me dice, yo, yo me encargo los fiestas. Los y ya. Muy bien. Este... ¿Qué más tenemos? Oye, pero eh, fue Felipe Estrada eh, el que nos dijo, hay muchas preguntas para esa imagen, la imagen de ti diciendo ser cristiano. ¿Es un consultor pediatra cristiano agnóstico? <risa> no, es católico. <risa> pero sí, es un consultorio pediatra donde van a entrar los demonios. Y Felipe, pues aquí está la respuesta a ese <risa> suceso. Muy bien. Este... Ya, dos, dos, dos preguntas contestadas para Felipe esta noche. Sí, ¿Qué sí. tal? Muy bien. Y, y, y café colombiano hubo. Y café colombiano. ¿Qué más quieres, Felipe? ¿Qué más quieres? Eh, Saludos, Moy. ¿Tienes gente para saludar el día de hoy? Eh, no, bueno, saludar a Lorelai, que Lorelai. fue su, su debut del programa pasado y nos dijeron que, que tenía una voz angelical. Bueno, no nos dijeron eso, pero sí dijeron que su voz era su muy voz agradable. Era muy agradable. Y sí. este, pues ya, se disfrutó el episodio. Sí, definitivamente yo a siempre Moy, le dije pues, a Lorelai este, que... que le apesta el tabaco y que por favor no haga eso en los episodios. Dijo el tabaco, el sobaco. Y que por favor no haga eso en los episodios, pero no, no ten, tiene remedio. Tenía, ten, tenía desodorante, no se preocupe. Ok. Bien. Más saludos. Yo soy, soy como el comercial de... ¿Era All Spice o qué era? No tengo la más mínima idea. Que decía, cuando tú sudas, tú apestas. Cuando ella suda, ella es sexy. Yo soy al revés. <risa> yo, yo soy sexy cuando sudo. <risa> no, yo definitivamente no. Este, ¿Qué más? Saludos. Saludos a Andrea Casaucao. Casaucao. Que, eh, bueno, ahorita decimos, hicimos un, una encuesta de si... David Vidal sí uh -huh. o no. Okay. Si sí, sí, los cuartelianos amaban a David Vidal y bulería, uh -huh. bulería o no. Y de Casauca nos mandó David Vidal sí, porque es español al final de cuentas. Uh -huh. Entonces, patriota, la, okay. la, la Andrea. Pero no cantando mucho más allá. O sea, okay. la canción de Frozen. No tengo la más mínima idea de lo que estamos hablando, pero bueno. Sí, tú, tú escuchaste la canción hoy en la mañana en las historias. Ah, sí, es cierto. <ríe> ¿No te gustó? No. ¿No la bajaste de Spotify? No. <ríe> Muy bien. Y yo pregunté que si sí o si no, y ganó no. Ganó el no. Ganó okay. el con 58%. No queremos a David no Bisbal. No quieren a David Bisbal. En Frozen. <ríe> Ni en el cuartel. Y en el cuartel tampoco. No, 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 pero no, ¿qué tal Chayanne? Pon uno ahí. Sí. Chayano o, ah, o Chayano, David sí. Bisbal. Y Carlos Rivera también. <risa> bueno, yo saludos este, a Pablo Cifuentes por ahí que desayunó escuchando el cuartel el día sí. de hoy. Este, saludos a, ahí. ¿Qué más? Ya nada más tengo sus saludos. Sí. Ya le mando saludos a Kenia que no nos va a escuchar de todos modos. Y pues nada más. Nada más. ¿Algo más para agregar a la sala, muy? No. ¿Dónde nos pueden encontrar, Checo Wild? Bueno, si están al tanto y siguen hasta acá, saben que este fue el primer episodio que grabamos en persona. Uh -huh. Frente a frente, Mo y yo. Si les gustó la interacción, si les gustó esta experiencia, a nosotros, no, bueno, hablo por mí. Sí, a, mí a mí me también, encantó, Chico fue Wild. divertido. Quiero volverlo a hacer, así que <risa> los invitamos a donar este, billullos en buymeacoffee.com barra cuartel podcast para Está. que próximamente sea el cuartel de la paz el que sea invadido sí. y no el cuartel de occidente yeah. si quieren llevarse a Moy a la paz por favor tonen sí. hay y, unos billetes y, y do, ¿cómo le dicen? ¿dogos? O dochos? unos jates hot hates a los jates hot a los hot dogs así es no, por favor no Además, tú ni comes jates. No, ¿verdad? Pero bueno. eres vegetariano. Pero vegano, unos jates veganos. Sí, hay que con puras verduras. No, y... y unas, unas este, salchichas meat free. Ah, bueno. La, la, la mayoría de las salchichas que venden actualmente son meat sí. free, básicamente. Pero... Como el atún de lata, que sí, es 42% que soya. soya. Y... Todo esto tiene... Y como dicen los... Y bueno, para todo este tipo de cosas, encuestas y cosas de las que estamos hablando, también pueden seguirnos en redes sociales. Eh, nos ayuda mucho siguiéndonos ahí. Estamos en Instagram como arroba cuartel podcast, en Facebook como el cuartel podcast y estamos, cuartel. estamos en YouTube también como el cuartel podcast. Si quieren sí. vernos, si les da risa lo que estamos platicando y de repente quieren vernos las caras, uh -huh. estamos allí. Ver que Checo sí está bien pronunciado, por ejemplo. Exactamente. Pero más, parece Siempre. surfista australiano. <risa> eh, ¿Qué más? Falta uh, Lorelei. Ah, la pueden seguir. Nuestra artista por excelencia, arroba arte Lorelei. Lorelei, 
Arte Lorele, igual va a aparecer por aquí para los que están en YouTube. Muy bien. Y está en los enlaces en la descripción del episodio. Así es. Y pues si nos estás escuchando en una, en una plataforma de streaming, Spotify, Amazon, iTunes, este, Google Podcast, Evox, donde más nos escuchan. Así que si quieren brincar entre una u otra, adelante. Y si tienen alguna petición de plataforma, díganos y nos ponemos. Y nos mandan. 100 dólares para ver si abrimos... Para ver si abrimos ahí. El buffet de abogados para poder abrir esa plataforma. <risa> <risa> bueno. Pues muy. Checo. Ha sido un placer. Un placer. Por fin podemos hacer esto. Por fin podemos chocar <risa> los puños. Después de un episodio. Y... Sí. Hasta luego. Hasta luego. Escuchen Eddie Palmieri, el café. Está muy buena. Y tomen Chemex. Chemex. <risa> y Cold Brew. No, tomen lo que quieran. Sí. Vale. Calúas también este café. <risa> <risa> Excelente. Hasta luego.